እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሰማለሁ ድምጽዬ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለሁላችሁም ፓስተር ሄኔን ፓስተር ሄኖክ ፓስተር መስፈን እንደዚሁም የካንሳስ ቤተክርስቲያን መሪዎች እና አገልጋዮች እንደገና በመካከላችሁ መሆን ስለቻልኩ በጣም 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 እድለኛ ነኝ ባለፉት ሁለት ጊዜያቶች እንደዚህ አብሪያቸው በነበር ኮገኖች ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል መልካሙን የእግዚአብሔርን ቸርነትና ቃል ተካፊያለሁ እና በጣም በጣም ግሬትፉል ነኝ ከናንተም ጋር እንደገና ደግሞ ይሄንን ድል ስለአገኘውና በእያላችሁበት የካንሳስ ወንድሞችና አህቶች እናትና አባቶች ጸጋይ ብዛላችሁ በእያ ሁንም ደግሞ የሰማናችሁ በእያ ዓለም ክፍለ ያላችሁ ወገኖቼ የከበረው ሰላምታይ ይدرسአችሁ ላልደሁኝ ይህ ያዲስ ኪዳን ዳሰሳ ትምህርት ነው የሚሆነው እናደርገው ነገሮች ወይም ሪኳርመንቶች ምን ብሎ ቀድቼላችኋለሁና ግዚያችንን ለመቆጠሩን ቶሎ እንድንገባ ግን አንድ ሁለት ጥያቄ ካላችሁ ከሲለበሱና ከተቀዳው feel free ይሄንን እድል ሰጣችሁ ፈልጋለሁ ለጥንታችን ከመግባት ጥንታችን በፊት ተባረኩ ሁላችሁ እሺ ያዲስ ኪዳን ዳሰሳ ክፍል አንድ ነው ዛሬ በሰፊው ምናረጋው ዛሬ የአዲስ ኪዳን መቀደሞችን ነው የሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ነው እንግዲህ ሰፋ ያለን ወቀጥታ ወደ አዲስ ኪዳን ምንባባት ውስጥ ከማቴዎስ ጀምረን እስከ ራኢ ይዘታቸውን መልእክታቸውን እነዛንም መጻፍቶች ደግሞ እንድንረዳ አስፈላጊ የሆኑትን ዳራዎችን እንመለከታለን ግን ዛሬ እና የሚቀጥለው ሳምንት ምንናደርጋው አስፈተን አዲስ ኪዳንን በአጠቃላይ እንድንረዳ ወይም ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን አጠቃላይ ግን እዛቤ ሊኖረን የሚገቡትን ዋና ዋና አባይት ነገሮችን እንዳስሳለን እንደጻፉት በዚህም ላይ አዲስ ኪዳን መቅደሞች አሉን ስነ አፈታታዊና አያያዙ ስነ አፈታታዊ አያያዙ እንዴት ነው መጻፍ አዲስ ኪዳን ሊቀርብ የሚገባው እንዴት ነው አዲስ ኪዳን መንበብ ያለበት እንዴት ነው የሚሉትንና ከዛ ወደ ብጽርሻ ላይ ምቀጥሮ ሳምንት ነው ብዙ ሰፋ ያሉ ነገሮችን እንዳስ ስለምንዳስስ ታሪካዊ የሆነውን ነገሮች ጀስት ጭብጭ ጭብጭ ጭብጦቹን ከዘመነ ፋርስ ጀምረን እስከ አዲስ ኪዳን ዳራ ያለውን ጀስት ሰርቬን እናረጋው ዛሬ ምቀጥለው ሳምንት ግን እነዛን ክፍለ ዘመናት ውስጥ እየተመላለስን ምን ሆነ ምን አይነት ድገት መጣ ምሳሌ አዲስ ኪዳን ገጾቻችን ስትከፍቱ ያ አዲስ ኪዳን ጻፊዎች ያውቃሉ አንባቢዎች ብለው የገመቷቸው ወይም ታሳብ ያደረጓቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሰዱቃዮና ፈርሳውያን እናማናቸው ጌታይሱስ ለምን እንደው ለሰዱቃዮች የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁም ቅዱሳት መጻፍትን አታውቁም ትስታላችሁ ሲላቸው ፈርሳውያኖችን ደግሞ እናንተ ሰው ሳያቅ የሚሄድበት የተለሰነ መቃብር የምትመስሉ ፈርሳውያኖችን የሚያናግርበት ነገር እና ሰዱቃዮን የሚያናግርበት ነገር የተለየ ነው እነዚህ እንቅስቀሳዎች የአይሁድ ምስራት ዓለም የአይሁድ አስተሳሰብ ዓለም ውስጥ የተጻፉ መጻፍቶች ናቸው እና እነዚህ ታሪካዊውም እነዚህም ሰዎች ምን አይነት ምስራት ዓለም ነበራቸው ምን አይነት ባህላዊ አስተሳሰብ ነበራቸው የሚሉትን በእነዚህ ሁለት ሳምንታት የምንነካው ነውና ስለ አይሁዳውያን ስንነጋገር ምን እንነጋገረው አይሁዳዊነት የብሉይ ኪዳኑን የእስራኤልን አይሁዳዊነት ሳይሆን ከመርኮ በኋላ ያለውን የከመርኮ በፊት ያለው ከመርኮ በኋላ ያለው አይሁዳዊነት በተለይ ደግሞ ለአዲስ ኪዳን ይሄ ወደ በኋላ ምንገባበት ነው በጣም መሰረታዊና አስፈላጊው የሁለተኛው መቅደስ ይሁዲነት የሚባለው ታሪካዊ ዳራ ነው ለአዲስ ኪዳን መሰረታዊ ሁለተኛው መቅደስ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው መቅደስ እንደምታቀስ ሰለሞን ይሰራው መቅደስ በ586 ግድ ግደለም እነዚህን ቀኖች ነግራቸዋለሁ መጻፍ ያለባችሁ ቀናቶች በሙሉ ፈተናዎቻችሁ ላይ ሪአፒር ያደርጋሉ ግን አሁን መናገረው ነገር መንደርደራ ስለሆነ ግድ ያበላችሁ ብዙ አምስት ሰማና ስድስት ላይ ፈረሰው በናብከለን ጸር ይፈረሰው እና ህዝቀይል እና ኤርሚያስ የተነበውለት የተናገሩለት ያመቅደስ ነበረ እንደገና ደግሞ በእና ነህሚያ በእና ዘካርያስ ነቢያቶችና ሃጌ እና ሚልኪያስ ያለበት አውድ ያለበት ያ ደግሞ ሁለተኛው መቅደስ ነው እና ዝራ መሪነት በእና ዘሩባቤል መሪነት የተሰራው ሁለተኛው መቅደስ ነው ያ ሁለተኛው መቅደስ ከተሰራበት ቀን ጀምሮ አዲሶ ደግሞ ሄሮድስ ለ48 ተመታት ከሰራው በኋላ በ70 አመተ ምህረት ላይ ደግሞ ይሄው ቤተ መቅደስ ይፈርሳል ልክ እነ ኤርሚያስና እነ ህዝቄል እንዳስጠነቀቁ ወደ ኪዳን ተመለሱ ብለው እግዚአብሔርን ህዝብ እንደተጣሩ ነገር ግን ህዝቡ እንዳልሰማ ልክ ኢየሱስም እንደዚሁ 
የዘመን ፍጻሜ ታላቁ የእግዚአብሔር ነብይ ኡነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ወደ ራሱ ሲጠራ አይሁዳውያኖች ማሁንም አልሰሙትም ስለዚህ ተመሳሳይ አውድ ነው የመጀመሪያው መቅደስ ሲፈርስ ሁለተኛው መቅደስ በሰባ አመተ ምህረት ሲፈርስ ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ዳራ በነዚ በሁለቱ መቅደሳት መካከል የተጻፈ ታሪክ ነው ብዙ ነገሮች በመhall ያደጉ ነገሮች አሉ ብሉ ኪዳናቹ ከተዘጋ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰብክ ወይ መጥሙቀው አንስ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች እና አንስ አግቡ ይያለ ሲያውጅ ለማናቸው ማይሁዳውያኖች የእግዚአብሔር መንግስት ምን ማለት ነው ታብሎ ሊነገራቸው አላፈለገም ነበር ለምን ሰው ሁሉ ኦል ግራስ ሩት ሌቭሉ ያለው አይሁዳዊ በሙሉ ከተልልቅ አይማኖት መሪዎች ከነፍርሳውያን ሰዱቃውያኖች ጻሃፍስ ጀምሮ ያሉ እስከ በዘመኑ አምሃ አራት የምድሩ ነዋሪዎች ተብሎ የሚጠሩ ድሆቹ ብዙ ስለዚህ ስላማኖታዊው ስለ ክርስቶስ ጣልቃ የማይገቡ ገበሬው አሳጥማጁ የእለትሉት ኑሮ የታ የሮም የቀረጥ የከበደው ህዝብ እሁድ ልውስ በእግዚአብሔር መንግስት ምን ማለት ነው ይገባዋል ማርቆስ ግን አልፎ አልፎ ሲያስተምረን ሲጽፍልን ተደራሲያኖች ሮማውያኖች የማይገባቸው ነገር ቆም ይልና ስለ ቁርባን ይልን አዎ ሮማውያኖች እኮ ይሄን ቁርባን አያቁም ቁርባን ማለትም ብሎ ያብራራላችኋል ስለዚህ ታሳቢ ሆኑትን ያዲስ ኪዳን ጻሃፊዎች እነዚህ አህዛብ ተደራሲያን የማይገባቸው ነገር ቆም ብለው ይተረጉሙላችሁ ያዲስ ኪዳን ጻሃፊዎች ደግሞ እንደዛ ካደረጉ ለመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ተደራሲያ እኛማ በረጅም በትንሹ 2000 አመት ወደፊት ያለን ሰዎች ብዙ ክፍተቶች አሉ የቋንቋ ክፍተት አለ አዲስ ኪዳን ጻፎ በግሪክ ነው ወደ ብሉ ኪዳን ኬድን በብራይስትና ባራማይስት ነው የተወሰነው እዝራና ዳንኤል ወደ አዲስ ኪዳን ሰንመጣ የቋንቋይ ክፍተት ብቻ ሳይሆን ያም ወደ አማርኛ ወይም ወደ ብታነቡት ቅዱሳት መጻፍ ሊተረጉም ያስፈልጋል ቅዱሳት መጻፍ እንዲገባል ቋንቋ ክፍተቶች አሉ ባህላዊ ክፍተቶች አሉ እንደምንመለከተው የጊዜ ክፍተት አለ የመልካ ምድር ክፍተት አለ እኛ ያለ ነው ቅዱሳት መጻፍ በጻፉበት ዓለምና እነዚህን ሁሉ ወደ አዲስ ኪዳን ንባብ ስንገባ ራሳችንን ማስጠጋት አለብን ራሳችንን በእነዚህ በመጀመሪያዎቹ ተደራሲያን ጫማውስ መክተት መቻል አለብን እና የመጀመሪያዎቹ ሁለት ክፍሎች የሚያተኩሩት መጻፍ ቅዱስ እንዴት አዲስ ኪዳን እንዴት ይያዛል የሚለውና ያዲስ ኪዳን ደግሞ ለ ወንጌላት ለደብዳቤዎችና ለራእይ መጻፍ እና ለሐዋርያት ስራ አስፈለገ የሆነ ታሪካዊ መዋቅሮን እንደምንነጋገረው እስኪ በዚህ እንጀምር የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ይሄ ጌታ ኢየሱስ የጠየቀው ጥያቄ ነበር ወደ እንደምንመለከተው ተቦ በኋላ ላይ ወደ ቂሳርያ ባል ወደዛ ወደ ፍልጶስ ወደ የእስራኤል ምድር ጫፍ በሰሜኑ በኩል መጨረሻ ይወስዳቸውና ደቀ መዛሙርቱን ይሄን ጥያቄ ጠይቃቸዋል የሰው ልጅ ማን ይሉታል እቺን ቃል ተመልክቱ የሰውን ልጅ ኢየሱስን ማን ይሉታል አላለም ክርስቶስን ማን ይሉታል አላለም ያለው የተጠቀመው ቃል ራሱ የሚያሳየን ነገር አለ የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ምን ማለት ነው የሰው ልጅ ከኢየሱስ ከደቀም ዛሙርቱ ጋር ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ መንደሮች ሄደ በመንገድ ላይ ሳሉ ደቀም ዛሙርቱን ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው ማርቆስ 8 27 ላይ ያለው አውድ ለምሳሌ እኔ ማን እንደሆንኩ ለማወቅ በትፈልጉ ምን አልባት የፌስቡክ ጓደኞች የልትሆኑ ይችላልላችሁና ከዛ በኋላ አው ወንድም ሳምሶንን አቃውallo የፌስቡክ ጓደኝ ነው ይሄ ተውቃችን የአንድ ዳራ ነው አንድ አውድ ነው አንድ አይነት ግንኙነት ነው ወይ ደሞ ከተማ የመጣችሁ አብሬያችሁ ከኔ ጋር በአንድ ቤተክርስቲያን ለታመልኩ አካሄዴ ለታዩ እንዴት ሰዎችን እንደሚይዝ በማየት ወይ ሳስተመል ለታዳሙት ይችላልላችሁ ይሄ ደሞ አንድ አውድ ነው የፌስቡክ ጓደኞች አውቀዋለሁ እንደሚሉት አይደለም እናንተ የምትሉት እናንተ ደሞ ቀረብ ያለ ውቀት አላችሁ አለም ደሞ ከቅርብ ወዳጆቼ እንደ አንዱ ሆናችሁ የልቤን ለታዳሙት ለክሶይን የምነግራችሁ የውስጤን ሀዘን የማሳያችሁ ድካሜን የነገርኩ ጸልዩልኝ የምላችሁ ደሞ ወንዱምና አቶች ለቶን ይችላልላችሁ እናንተ ደሞ የምታውቁኝ ማወቅ ለየት ይላል 
የተለያየ አይነት አውድ አለ ኢቭን ለእርስ በርስ ተውቃችን ለመተዋወቃችን አንድን ሰው አቀዋለሁ እንትና እከሌ ይህ ነው ለማለት ብዙ ታሳቢ የተደረጉ አውዶች አሉ የግንኙነት አውዶች አሉ ሪሌሽንሺፕ ኮንቴክስት አለ ኢየሱስ አሁን ገና ባገልግሎቱ ጅማር ያደረለም ደቀ መዛሙርቶቹን ወስዶ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ወይም ደግሞ እኔ ማን ነኝ ብሎ የሚጠይቃቸው ብዙ ጊዜ አጥፍተዋል አብራውት ተመራዋል እናርሱ መጥሙቁ ዮሐንስ ነህ የሚሉ አሉ ሌሎችም ኤልያስ ነው የሚሉ አሉ ሌሎችንም ከነቢያት እንደ አንዱ ነው የሚሉትም አሉ ብለው ነገሩት እሄ ጥያቄ እሄ የመሲህነት ጥያቄ ክርስቶስ የሚለው ሰያሜ ታሪካዊ ጥያቄ ነው እንደገረሞ ይዘት ያለው ጥያቄ ነው በአዲስ ኪዳን ላይ ታሪካው ጥያቄ ነው ሰነል ምንድነው ክርስቶስ የሚለው እንግዳ ነገር አይደለም እያንዳንዱ በዛ ዘመን የሚኖር አይሁዳዊ በመሉ ስለ መሲህ ማንነት ያውቃል መሲሁ ማን ነው የሚያውቁት ግን እዛብ ያለ ኡነትም የተሳሳተም ይሁን ትክክለኛም ቢሆን የመሲሁ ተግዳሮት ምንድነው መሲሁ ሲመጣ ምን ይሰራል የሚለው የሚጣባበቁት ነገር ነበር ታሪካው ጥያቄ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنነጋገር ታሪካዊ ጥያቄ እየጠየቅንም ሆኖ ዘንጋት የለብን እኔ ለኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያልኩኝ አይደለም ሲጀመር ክርስቶስ የሚለው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ይሄን ልክ ታየ ብርሃኑ እንደምንለው ያ አባቱ ሰማ አይደለም ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በንባባታችን ወይ በጥናታችን ሰፋ አድርገን መንገባበት ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ሁለቱ እነዚህ ስያሜዎች ናቸው ለዚህ ለናዝሬቱ ኢየሱስ የተሰጡ ሹመቶች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ጌታም ነው ጌታ ስንል አሁን ምን ማለት ነው ክርስቶስ ስንል ምን ማለት ነው ክርስቶስ የሚለው ታሪካዊ እድገት አለው እንደምንመለከተው ከብሉይ ኪዳን ገና ከጽንስ ከዘፈጥራት 3 15 ጀምሮ የሴቲቱ ዘር የሚለው ያደገ እየሰፋ እየመጣ የኖህ እናትና አባት በተለይ የኖህ አባት ምን ምን አልባት ምን አልባት ምን አልባት እግዚአብሔር ተሷ እየሰጠው ይሄ ከዚህ ከልፋታችን ከተረገምንበት ነፃ የሚያወጣን ዘር ሲሆነነ ሲል ስሙን ኖህ ብሎ ጠራው ያ ማለት ከዘፍጥረት 3 15 ተራቀ ይዋል እግዚአብሔር አዳምና ሄዋነን በመርገም ስር ካስቀመጣቸው በኋላ ይሄንን መርገም የሚሰርዝ ዘር ይጠበቃል ይሄ ዘር ታሪካዊ ይዘት እንዳለ ሁሉ ይዘቱ ግን ማን ነው የሚለው የማንነት ጥያቄ this question of identity ማን ነው የሚለው ጥያቄ ልክ እከሌ ማን ነው ብለን سنጠይቅ ቀረብ ብለን መמלከት ያለብን በስማ በለው ሳይሆን እንተና እንደዚህ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ለማለት የማንነት ጥያቄዎች እንደመሆናቸው ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ። ይሄ የማንነት ጥያቄና ይሄ ታሪካዊ ጥያቄ ሁለቱም አብረው ሊያዙ የሚገቡ ጥያቄዎች ናቸው። አንዱ ያለ ሌላኛው ትርጉም አይሰጥም። ለምሳሌ ማቴዎስ 22ን ዕብራውያን 1 15 ነና ዮሐንስ 20ን እንመልከት እንደና ምናና ወደዚህ ታሪካዊ ጥያቄን እንመልሳለን። ይሄ ታሪካዊ ጥያቄ የጎደለው ነገሮች አሉ። አንድም ምክንያቱም እግዚአብሔር በዘመናት በአመታት መካከል ቅድም እንዳልኳቸው ከዛ ፍጥረት ምናፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ያደገ ለምሳሌ ዘ ፍጥረት 5 ጋር ስትመጡ ኖህን ከጠራው በኋላ ምናልባት ኖህ ነውነ የሚለው ጥያቄ በዘመኑ የነበሩ አይሁዳውያን አይሁዳውያን በዘመኑ የነበሩ እነዚህ ሰዎች ይጣብቁ ነበር ማለት ነው በተወሰነ ረገድ አባቱ ኖህን ይሄ ይሆናል ብሎ ተስፋ ይጣበቀው ልጁ ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ ስላሰበ ግን ትሩክስ ስትመለከቱ ስድስት ሰባትን ስምንትን ዘጠኝ ጋር ስትደርሱ ለክ እንደ አዳም ነውም ወደቀ ስለዚህ ያ ዘር ነው አይደለም ማለት ነው ፍሬስ በታረጉት ብሉ ኪዳናችሁ ይሄ ይሄ የገጂ ይሄ የአዳም ይሄ የዘር ትራቄ አብርሃም ጋር ሲመጣ በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ሲል ጋላቲያ 3 8 ላይ እንደሚነግረን ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከለት የምስራቹን ነገረው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መጠበቅ ብቻ አይደለም ቅዱሳት መጻፍት ራሱ እድገቱ 
ስለዚህ ዘር ነው ስለዚህ ተስፋ ነው ስለዚህ ሰው ነው ይሄ ሰው ማን ነው ያብራሃም ልጅ የዳዊት ልጅ የሚሉ ስያሜዎች ሁሉ አሁን ከመነግራችሁ ነገር ጋር ተያዘ ስለዚህ አይሁዳውያኖች በኢየሱስ ዘመን ክርስቶስ ይሄ ነው ብለው የሚሉት የማንነት ጥያቄ ነበር እሱ ይሄ ነው ብለው ያሉት እሱንና ኢየሱስ ደግሞ ራሱ እኔ ነኝ የሚላቾ ነገሮች አሉ የተልእኮ ጥያቄም አለበት ክርስቶስ ሲመጣ ምን ይሰራል የሚለው እሱ የራሱ መረዳት ነበረው ስለማውቅ አይደለም የጠየቃቸው ወይም ደግሞ እንደው ምን ይላሉ ስለኔም ሰውት ብለውም አይደለም የጠየቃቸው ማን እንደሆነ ያውቃል ሲጠመቅም አባቱ ከሰማይ የተናገረው ስለዚህ ጉዳይ ነበር ስለ ማንነቱ ስለ እግዚአብሔር ልጅነቱ ስለ ክርስቶስነቱ ስለ መሲህነቱ ስለ እስራኤል ንጉስነቱ ሲሰቀልም የሞተው በዚህው ጥያቄ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ስለ ዚህ ሰው ስለዚህ ክርስቶስ ስለሚባለው ሰው አይደንቲቲ የራሱ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ አለው የራሱ የሆነ መረዳት አለው የራሱ የሆነ የማንነት ግንዛቤ አለው ፈሪሳውያን ሰዱቃውያንም እነዚህ አይሁዳውያኖች በዙሪያው ያሉትም መሲሁ ሲመጣ ይህን ያደርጋል የሚል የራሳቸው ግንዛቤ ነበራቸው ስለዚህ ፈሪሳውያን ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ እንዲህ ሲል ጠየቃቸው ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል ተመልክቱ ስለ ክርስቶስ የማንስ ልጅ ነው እነሱም ታሪካዊ መልስ እና የራሳቸው ግንዛቤ ሰጡ የዳዊት ልጅ ነው ኡነት ነው የዳዊት ልጅ ተከከል ነው አልተሳሳት ሆኖም ግን እሱ እንዲያላቸው ታዲያ ታዲያ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለምን ጌታዬ ብሎ ይጣራዋል እዚህ ትንሽ ባህላዊ ነገር አለችበት በእኔና በእናንተ ዘመን በተለይ በመዕራባዊ ዓለም ውስጥ ልጆቻችን የምታሳድጉ ልጅ ነው ጌታ ወይስ አባት ነው ጌታ እናትንሽ ጌታ በትሩ መልሱ ማን ነው ልጆች ናቸው ጌቶች እነሱ መልስ ሲፈልጉ ተዳላችሁ መቀመስ ሲፈልጉ ተቀመጣላችሁ ህይወታችሁ በሙሉ ይገሰስ እነሱ ናቸው እኛስ እናርግ ግን እናትና አባት ነበሩ ጌቶች በዛ ዓለም ውስጥ የተጻፈ እንደሆነ ይሄ ጥያቄ ለምን ዳዊት የልጅ ልጅ ልጅ ልጁን ይሄንን መሲሁን ክርስቶስን ምብሎ ይጠራዋል ልጅ አይደለም የሚለው ጌታ ይብሎ ይጠራዋል መሲሁ ማን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው መሲሁ ማን ነው የዳዊት ልጅ ነው ግን የተሸረፈ የቀረ የማታውቁት ግን እዛቤ የሌላቸው አንድ ነገር አለ እሱም ጌታ ጌታዬ እግዚአብሔር ጌታዬ ጣላቶችን የግር መረገጫ እስከማደርግል ድረስ በቀኘ ተቀመጥ አለው በቀኘ ስለዚህ ይሄ ነው የክርስቶስ መስቀልኛ ጥያቄ ዳዊት ጌታዬ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ሊሆን ይችላል ይሄ ነው መስቀልኛ ጥያቄ ስለዚህ ሊመልስለት ይቻለ ከዚያን ቀን ጀምሮ ሊጠይቀው የደፈረ ማንም ማን ነበር ስለዚህ ለክርስቶስ እንደዚህ ሁለቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ እና የ ይቅርታ ጌታ የሚሉት ነገር በአንጻር ያዙልኝ ለኢየሱስ ለመስህነቱ ለማንነቱ እንደዚህ ሁለቱ አብረውታሉ ክርስቶ መስህ የዳዊት ልጅ ነው እንደገና ደግሞ ዳዊት ራሱ ጌታ ብሎ የሚጠራው ነው ስለዚህ የዳዊት ልጅ ብቻ ነው ለትሉኝ አትሲሉም ይሄ ታሪካዊ መረዳቱ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነገር ግን ነገረ መለኮታዊ ቲዮሎጂካል የሆነ ይዘት ነበረው የሚገለጥ ኢብራሁን አንድ ከአምስተም ጋራ ካለ መጻፍ ልሳችሁን ያወጣችሁን ካሉ ነው ስክሪን ላይ አውጥቼላችኋለሁ አንተ ልጄነ እኔ ዛሬ ወልጃለሁ ወይስ እኔ አባት ሆነዋለሁ እርሱ ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ከመላክ ለማን ነው እኔ አንተ ልጄነ እኔ ዛሬ ወልጃለሁ በብሉ ኪዳን የትኛው መጻፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ይገኛል ለተሳትፎ ፊል ፍሪ አንዳችሁ የትኛው ክፍል ያለው አንተ ጄና እኔ ዛሬው ልጅ አለሁ አብራሃም አሁን አዲስ ኪዳንም አያነበብኩት ነው የብሉን ኪዳን ያወራሉ ስለ ብሉ መዝሙረ ዳዊት ምራስ ስንት ሁለት ቁጥር 7 ታረ እግዚአብሔርም አለኝ አንተ ለጄና 
እኔ ዛሬ ወልጃለሁ የምድር ነገስታት ሁሉ ስገድብለት እንደውም ደግሞ አንድ ቴክስቹዋል ቬሪንት እዛ ቦታ አለ ግን ሳሙት ሁሉ ይላል ሲጨርስ ስለዚህ ይሄ ለዳዊት የተሰጠ ተስፋ ነው አንተ ልጅ ነን የዳዊት ልጅ የዳዊት ልጅ ልጅ እነዚህ በዳዊትን ስፍራ ተከተው በዙፋኑ የሚቀመጡ ልጆች በሚቀቡበትና በሚሾሙበት ጊዜ የሚዘመር ዘማሪ ነው የምድር ሁሉ ንጉስ እግዚአብሔር ንጉሱን በጽዮን ተራራ ላይ ሾመ ልጄነ ይለዋል ዳዊትን የዳዊት ልጅ ልጅ የዳዊት ልጅ 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 ከዛ በኋላ የምድር ዳርቻ ሁሉ ትገዛ አለ እንደ ሸክላት አደቃቸው አለ ሲል እንደ ርስት አድርገ ይሰጣሃለሁ ደግሞ ሚላል ከንካኔት ያደረገ ነው ጻፊያችን የብራውን ጻፊ ከመዝሙር ይወስድና አንድ ያስቀምጥልና እንደ ደግሞ ተዛማጅ ሆነ ደሞ ሌላ ጥቅስ ያመጣ እኔ አባቱ ሆነዋል ወርሱም ልጅ ሆነኛል ይሄ ደግሞ ያለው የት ነው ከብሉ ኪዳን እኔ አባቱ ሆነዋል ወርሱም ልጅ ሆነኛል ዝላችሁ ሆነ እነዚህ ፈተናችሁ ላይ ስለሚመጡ አዲስ ኪዳን በየትኛው ቦታ ላይ እነዚህን ትንታኔ ጠይቃችሁ እነዚህን ነገሮች በጥንቅ አከካላ ያዛችሁ በኔ ክፍል አታልፉ ስለዚህ እነዚህ ምን ነግራችሁ ገና የምናብራሩ ነብራው መጻፍ ስንሄድ አዋራት ስለት ስንገባ እናሳፋችኋለን ግን ይሄ ለአዲስ ኪዳን ማከላዊና መሰረታዊ ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ዳዊት ባረፈ ጣላቶቹን ባሳረፈው ጊዜ ዳዊት ምን ብሏል አለ ቤት ለእግዚአብሔር ሰራለው እግዚአብሔር ደግሞ ቤት አትሰራልኝም እኔ ግን ምን ሰራላለሁ ቤተሰብ ሰራላለሁ ሲል ለዳዊት የመጀመሪያ ጊዜ በመጻፋችን የዳዊት ኪዳን እዚዛ እዚ ቦታ ላይ ነው የሚወጣው እግዚአብሔር ለዳዊት የገባለት ኪዳን ኢየሱስ ሊፈጽም የመጣው ኪዳን አንዱ የዳዊትን ኪዳን ነው ያባቱን ያዕቆብን ዙፋን ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ይነክሳል ለማርያም የተናገራት መልአኩ ኢየሱስ ሲመጣ የተቀመጠበት ዙፋን ይሄ ነው ለዳዊት እግዚአብሔር የገባለት ኪዳን ስለዚህ ኦኬ መዝሙረኛው የብራውን ጻፊም ይለናል አንድ እዚ ጋራ እግዚአብሔር ለዳዊት የገባለት ኪዳን አለ ምን ከአንተ በፊት ለነበረው ለሳኦል መንግስቱን ቀድጄ እንደጣልኩበት እኔ አልቀድም መንግስተህን ምን አረጋውallowed መንግስት እንዲቀጥል አደርጋውallowed ልጅ 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 እየተተካከስ ከዘላለም ሊሄድ ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ቀን ልጅ 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 እየተወለደ በዚህ ዙፋን ላይ ግን የማይሞት ዘላለምው ሊቀመጥበትም ይችላል ይሄ ዘላለምው ግን መንግስቱን ለሰለሞን በሰው በትረ ቀጣውallowed እንጂ መንግስቱን ከሱ ላይ አልወስድበትም ሲል እግዚአብሔር ለዳዊት ገባለት የነን ኪዳ በኋላ አይሁዳውያን መጻፍቶች ላይ የብሉ ኪዳን ወሃለኞች በተለይ በደረ ምርኮ ከምርኮ ባሻገር ያሉ መጻፍቶችን መዝሙሮቹ ስታነቡ እግዚአብሔር ይሄንን የመዝሙር 89ን መዝሙር 132ን መמלከት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ያጠፈ መሰለ ምክንያቱም የመጨረሻው የእስራኤል የይሁዳ ንጉስ ሰደቂያስ ተማረከ አይኑን አወጣው የባቢሎን ንጉስ ከዛች ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣበት ቀን ድረስ የዳዊት ዙፋን መቀመጫ አልነበረው ተስፋው የተቆረጠ ይመስላል ስለዚህ መዝሙረኛው ምን ኢብራሂም ጻፊ እነዚህን ሁለት ወስድና እነዚህን ለዳዊት የሰጣውን የኪዳን ተስፋ ይይዛል ባንድ እጁ ምን ይላል ከቶ ለመላእክት አንተ ለጄነ እኔ ዛሬ ወልጃለሁ ያለው ደግሞ ምን እንደዚህ አይነት ኪዳን የገባው ለማን ነው ከመላእክት ለማንም ስለዚህ ኢየሱስ ከማን ይበልጣል ከመላእክት ይበልጣል ይያልን ነው እዚህ ጋር ግን ተመልክቱ እሄ 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 እቺ ብቻ መረዳት ብትሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዳዊት ልጅ ነው አራት ነጥብ በቃ አይጨመርበት ማይቀነስበት ዛሬም አይሁዳውያኖች የክርስቶስ መሲህን የሚጠብቁት ለምን አሁን መሲያን መሲያዊ ተስፋ በአይሁዳውያን ዘንድ እንደሞተን እንመለከታለን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስንል ግን ይሄን ብቻ ማለታችን አለ የዳዊት ልጅ ነው ብቻ ማለት አይደለም ለምን እብራውያን እንደ ይላል ለማን ነው ደግሞም ይላል ግን ደግሞም ይያለ በእነዚህ ጥቅሶች ላይ ሌሎች ጥቅስ እየደረረበ የኢየሱስን ማንነት ያብራራዋል የሰው ልጅ ማን ይሉታል የሚለው ጥያቄ ታሪካው ጥያቄ እንደሆነ ሁሉ የዚህን ጥያቄ የማንነት ጥያቄ መልስ የምናገኘው ግን በቅዱሳት መጻፍ ትንታኔ ውስጥ ነው ኢየሱስ ማን ነው የሚለው በስያሜው ላይ ብቻ አይደለም በትንታኔው ላይ እሱን ያሳዩአቸው 
ደግሞ ይላል እግዚአብሔር በኩር አቤት እሺ ሸርላርግላቾ እሺ አለኝ መፍት ምን ይላል በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ ይሄ ምን እንደው የትኛው ዓለም ከሚመጣው ዓለም ኢየሱስ ከመተ ወተነስ የገባበትን ያንን ለእልና ባህዳውያን ዘንድ አሳሰብ የእግዚአብሔር መላእክት ይስገዱለት መላእክት የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን ይሄን ስያሜ የላቸው እንደዛ አይነት ማረጋል ተጣጣቹን ካለ በኋላ እንደገና ደግሞ ይሄ ልጅ ራሱ ከመቱ ባሻገር የገባበት ለእልና መላእክቶች ለሱ የሚሰግዱለት ለእልና ነው መላእክቶች ይስገዱለት ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ከመላእክት ይበልጣል አይደለ እየደረበ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስንል የዳዊት ልጅ ነው ግን የዳዊት ልጅ ነው it's a predefined identity ነው የተብራራና በአዲስ ኪዳን ምንባት የተተረጎመ ነው እንመለከታለን ስለዚህ መላእክት ምንም ይስገዱለት ይላል ስለ መላእክት ግን ሲናገር እነሱ ነፋሳት አገልግሎቶች አገልግሎቶችን ለማናቸው እነሱ መላእክቱን ነው ኢየሱስ ነበልባል ያደርጋል ይላል እነሱ ምንድናቸው እየተስፈነጠሩ የእግዚአብሔርን አሳ የሚያገለግሉ ብቻ ናቸው ልጅስ ልጁ መልአክቶች ተምበርከከው የሚሳግዱለት ልጅ ነው ይሄ የዳዊት ልጅ ብለን የምንለው ዝም ብሎ ተራ አይሁዳዊ ተራ የዳዊት ዘሩን የሚቆጥር ሰው ሳይሆን ወድቀው መልአክቱም የሚሳግዱለት ልጅ ነው ደግሞም ይለና ስለ ልጁ ግን ስለ መልአክት እንዲላ ከንካት ነው አሁን ይደረበው ለላጥክስ አምላክ ሆይ ዙፋኔ ከዘላለም እስከ ዘላለም ጸንቶ ይኖርልና ምን ብሎ ይጠራዋል መጻፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ያገናኘለ አምላክ የሚለው ሲያም እየሰጣው ይሄንን የዳዊት ልጅ የዳዊት ልጅ መልአክት የሚሰግዱለት ነው የዳዊት ልጅ አምላክ ሆይ ተብሎ አድረስ ይሆናል ደግሞ ለና ደግሞ ይጨምራዋል ጌታ ሆይ አንተ በመጀመሪያ የምድርን መሰረት አኖርክ ሰማያትም የጆች ስራ ናቸው ሲል እዚህ ጋራ ልጁን በፈጣሪነት መደብ ያስቀምጣዋል በፈጣሪ ጎራ ይመደባል ሁሉ ፍጡር እሱ ፈጣሪ የሁሉ ነገር የሰራ ነው ይሄ የዳዊት ልጅ የምንለው አምላክ ሆይ ለዋል ሰማያትን የጆች ስራ ናቸው ይለዋል ከፈጣሪነት ጎራ ይመደባል ስለዚህ ለና አንድ አምስት ላይ የጀመረው ሐሳብ አንድ 14 ላይ 13 ላይ ሲዘጋ ተመልክቷል ቀደም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 22 የተነጋገረው እንዳትረሱ ክርስቶስ ማን ነው የዳዊት ልጅ ነው ታዲያስ እህ መዝሙር 110 ቁጥር 1 እሺ ዳዊት የልጅ ልጅ ልጅን መስሆን ምን ይለዋል አሀ ጌታ ብሎ ይጣራዋል ስለዚህ መሲህ ክርስቶስ ነው የዳዊት ልጅ ነው ኡነት ነው የዳዊት ልጅ ግን ብቻ አይደለም አሁን እብራውን ይሄንን ሐሳብ እየተከተለው እንደሆነ ተመልክቶ ሲዛጋው ቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔር ይላል ጣላቶችን የግር መረገጫ አስከማለር ግል ድረስ በቀኝ ተቀመጥ ያለው ከቶ ለመላእክት ከማን ነው እዚም ከቶ ለመላእክት ከማን ነው ኢንክሉዚዮ በአጻጻፍ ስርዓት ልባር ነው ጀመረ በሐሳቡ በሐሳቡ ቆጨ ወደ ነበረበት ተመለሰ መላእክቶች ምን አይደሉ የዳዊት ልጅ አይደሉ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ሲያም አልተሰጣችሁ እንዲህ አይነት የዙፋን ቦታ አልተሰጣችሁ መላእክትስ ኢየሱስስ ማን ነው የዳዊት ልጅ ብቻ አለ ጌታ የሚል ሲያሜ የያዘ ነው ጣላቶችን የግር መረገጫ አስከማዘር ግን ድረስ በቀኝ የተቀመጥ የት ነው በብሉ ኪዳን ያለው መዝሙር 110 ቁጥር 1 ስለዚህ በጣም መሰረታዊ የብሉ ኪዳን ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ማንነት መዝሙር 27 ሁለተኛ ሳሙኤል 7 14 መዝሙር 111 በአዲስ ኪዳን ላይ ተደጋግመው ተደጋግመው ተደጋግመ እየተጠቀሱ ናቸው ኢየሱስ ሲጠመቅ አብ ምንድነው ያለው ከሰማይ የመጣለት መስከርነት አንም ይነግረኝ ሲጠመቅ ሰማይ ተከፈቱ ድምጽም ከሰማይ መጣና እግዚአብሔር አብ ይተናገረው ስለ ልጁ ማን ነው የሞደው ልጅ አንተ ነህ አይደለ በእርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ እርሱ ነው አንተ ልጅ ነህ አይደለ እንዴ ኢየሱስ ያአብ ለልጁ ምንድነው ያለው ያለው ኢዝ ኮንፈርሚንግ ዚስ አይዳንቲቲ ዚስ መሲያኒክ አይዳንቲቲ እየሰጠው ነው ወላው ላይ መሲያዊ ማንነት እየሰጠው አንተ ልጅ ነህ ሲል አንተ ኮ ልጅ ነህ ያለው አይደለም ይሄንን ተስፋ ፈጻሚም ያሳየው ነው እሱ ነው ልጅ ለዚህ ነው መጥሙቅ ዮሐንስ አላወቁ ነበር ያጎቱ ልጅ ይሄ ነው በተሰቡ መስሎት ነበር አንድ በጣም መንፈሳዊ የሆነ አይሁዳዊ መስሎት ነበር ነገር ግን እንዳጣቅም ቂላከኝ እሱ መንፈስ ሲኖርበትና ሲያርፍበት የምታወዩ እሱ ነው በእሳትን በውሃም የሚያጠምቀው ስለዚህ 
ابراهيمን ተመለከተን ኢየሱስ የሰጠውንም ምላሽ ተመለከተን እነዚህ አዲስ ኪዳን ጻፊዎች ኢየሱስ የገለጠውን ያሳያቸው ነው በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ኢየሱስ ማን እንደሆነ የሚያብራሩልን በአዲስ ኪዳን ስለዚህ ይሄ ታሪካዊ ጥያቄ መሲህ የሚባለው ይዘት ያለው ወይም ደግሞ በኢየሱስ ከመናገሩ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ የኢየሱስ ማን ከመግለጽ የተነሳ ሐዋርያት ከመንገሩ ከማስተማራቹ የተነሳ የምናገኘው ግንዛቤ ነው ይሄኛው ግንዛቤ ግን በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው ዮሐንስ 20 ከ30 እስከ 31 ላይ ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፉ ሌሎች አያሌ ታምብራት ምልክቶች በደቀም ዛሙ ፍት አድርጓል ነገር ግን ኢየሱስ እሱ ማን እንደሆነ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁ በህይወት በስሙ ህይወት እንዲኖራችሁ ይተጽፋል ካፒ ፔስት ሳረጎን ይመጣ ስለዚህ ዮሐንስ ምን ይላል እን ሁሉ የነገርኳችሁ ለቅሜ ለቅሜ አስተካክዬ አቀናጅቼ ነገርኳችሁ በስራና በቃል የገለጥኩላችሁ ነገር ኢየሱስ ማን መሆኑን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑና ታውቁና በማመናችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ እንዲኖራችሁ ይሄ ማለት የተሳሳተ ስለዚህ ሰው ስለዚህ አይሁዳዊ ሰው ስለዚህ አይሁዳዊ የእግዚአብሔር ልጅ የተሳሳተ ስለማንነቱ አመልካከት ቢኖርን አደጋ ውስጥ ይወደቃለሁ ምናችን ነው ህይወታችን ነው this is the most important question በዘመናችን ሁሉ ምን ማስተር አድርጉ ብዬ በመከራችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ማን እንደሆነ በማወቅ ዘመናችን ለቀ ወገኖች የማያልቀ ነው እድሜ ዘመናችን ብንሰጥ ይሄ አዲስ ኪዳን ንባባት ውስጥ የምናገኘው ኢየሱስ እንደ ባህር የጠለቀ ነው ግን ቱ ሚስ ሂም ነገር ግን ቱ ሚስ አንደርስቱድ ሂዝ ሚሽን ሂዝ ፐርሰን ሂዝ አይዳንቲቲ የሞትና የህይወት ጥያቄ ለዚህ ነው ዮሐንስ 2:22 ላይ ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን ከሚክድ በቀር ሀሰተኛ ማን ነው የተሳሳተ ስለ ክርስቶስ ያለ ግንዛቤ ይህ አብና ወልድ የሚክደው የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ሲላሁን ድፋን ዲሆነ ክርስቶስነት ነው መሲህነት ነው ከሱ በፊት የነበሩ ብዙ መሲዎች ነበሩ ልጅትመት የሆኑ መሲዎች መሲህ ምንድነው የዳዊት ልጅ ከሱ በኋላ ግን ሌላ መሲህ ሊኖር አይችልም ለምን ከዚህ በኋላ መሲህነት ቅርጽ ያለው ይዘት ያለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር መሲሃዊ ንጉስ ነው እነዚህ ሁለቱም ንባብ የሚያሳያችሁ ዘላለም ህይወታችን በዚህ ማዕከላዊ መልክት ላይ የተመሰረተ ነው ቀጥሎ እናንተ ስማንትሉኝ አላችሁ ብሎ ጠይቃችሁ ምንድነው ይሄን በመሃል ያስገባሁት ስለ ኢየሱስ ማንነት ኢየሱስ ስለ ራሱ የሚያቀው ነገር ይሄ ነው ደቀ መዛሙርቱ ግን እዛ ደረጃ ላይ ገና አልደረሱም አላወቁም ገና አልበራል የሆነ የሚጨብጡት ነገር አለ የሚይዙት ነገር የገባች የሆነ ነገር አለ ግን እንዲ ነው ብሎ መናገር መተንተን ተልእኮን ማንነቱን በደንብ ከተንሳኤው በኋላ ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ መንፈሱ ከወረደባቸው በኋላ አይኖቻቸው በርቶ ኦ እንዳሉ እንደ ኢማኑስ መንገደኞች ለባች ሲይ ቀጥል ነበር ሲነግረን እኮ እንዳሉ እንደዛ ገና አለ ነው ገና ድንግዝ ግዙስ ማርቆስ እንደምንመለከተው የነግረናል የደቀ መዛሙርቶች ልባቸው ደንዝዞ ነበር ይላል አይኖቻቸው ገና ታውሮ ነበር ይላል አላዩትም ገና አላወቁም ማንትሉኝ አላቸው ጴጥሮስ እዚህ ጋራ እህ አንተ ክርስቶስ ነህ ምን ገብቶት ነው ጴጥሮስ ክርስቶስ ነህ ወይም ሉቃስ ስታነቡ አንተ የእግዚአብሔር መሲህ ነህ ማቴዎስ አንተ ክርስቶስ ያ ማለት የዳዊት ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብያቸው አሏር አይደለ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ግን ግን ምን ገብቶታል ስለነዚህ ነገሮች በጥልቀት ተረድተውታል እንዳል ተረዱ የምታውት እንደ ተረዱም የምታውት አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ትክክለኛ መረዳት ነው እንደውም ይለዋል ኢየሱስ ይሄ የሰማይ አባቴ እንጂ ስጋና ደም አልገለጠልም ኢየሱስን ጠቁሞ ይሄ ዙፋን ላይ አልተቀመጣ ፖለቲካል አምቢሽን የሌለውን መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ መከተል ግን ደግሞ ገና ያልገባል ተረዳው ነገር አለ ምን የመሲሁ 
ተልእኮ ተልእኮ ከማንነቱ ጋር ተያዘ ስለዚህ ኢየሱስም ኦ ገርባችሁ አይደል እህ እሺ አሁን ተረዳችሁ አይደል እሺ አንድ ነገር ልንገራችሁ ምስጥር እህ ለማንም እንዳትናገሩ እናስ የሰው ልጅ በጻፍት በሽማግሌዎች ታልፎ ይሰጣል ይገሉታል በሶስተኛው ቀን ይነሳል ጴጥሮስ ይገስጸው ስሙ ልጅ ሰጣራው ምንካንተ ደ ምንም ልትናገሩ ታውቃለህ ለምትናገሩን ይገስጸው ጀመር ኢየሱስ ለምን አልገባው ነገር አለ አሁን ስለ ኢየሱስ ወነተኛ ነገር ተናገረ ስለ ኢየሱስ ግን ሙሉ ነገር አልተናገረ እስከ ዛሬ ድረስ በቃልና በስራው ተደንቀዋል እሄ ኃጢያትን ይቀር ሲል ተመልክተውታል real experience of forgiveness ሲለማመዱ አይተዋል ማበልና ወጀቡን እንደ አብ እንደ ሂያው እንደ እስራኤል አምላክ ያህዌ ጸጥ ሲያረግ አይተውታል የአዩት ነገር አለ ይሄ ሰው ማን ምን ምን አይነት ሰው ነው ግን ጥሪውንና ማንነቱን ግን የተገነዘበ ማን አብቻ ያቀው ወነተኛ ማንነቱ በዙሪያው ያሉት በመሙሉ አልተረዱትም አልገባቸው ስለዚህ መሲሃዊነት በአይሁዳውያን መካከል እንዳልኳችሁ ታሪካዊ ዳራ አለው የሚያቆት ነገር አለ የሚጠብቁት ሰው ነው መሲሁ እንዲገለጥም የሚላምኑት የሚጸልዩት ነው የጸለያል መሲሁ ይገለጣ ብሎ ነገር ግን በመካከላቸው መሲሁ ተገልጦሳሉ ማንንም አልተቀበለው ለምን ይህ ታሪካዊ መጣባበቀና ይዘት ከ አብ በቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ልጁ ከተናገረው ከዚ ነገረ መለኮታዊ ይዘት ጋራ ስለተጋጨባቸው ነው ስለዚህ ነዚህ የተለያዩ ሰክስ ኢን ጁዳይዝም ፈሪሳውያን መቼ ነው የመጡት መቼ ነው የተነሱት እንመለከታለን እነ ሰዱቃውያን ነቀናንተኞች የሚባሉት ደዘለት ሙቭመንት በጩቤ በሰይፍ የሚያምኑ ናቸው ጆሴፍስ የተባለ አንድ ታሪክ በዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲኖር የነበረ ታሪክ ጻፊ ነው ብዙ ነገር ነጽፎልና ያይሁድ ጦርነት በሚል መጽሐፍ ላይ አቤውተኞች በኢየሱስ ዘመን ሲሰሩ የነበሩት ነገሮች ይነግረናል የሚያምኑት በመንድነው የእግዚአብሔርን መንግስት በሰይፋችን እናመጣለን የሚሉ ግሩፖች ናቸው ሰዱቃውያን ቀናፊኞች ደዛለት ስለነዚህም ስለ አሴናውያኖችን እንመለከታለን ግን እነዚህ አሴናውያኖች አንዳንዶቹ አሴናውያኖች ምንድነው በመድረ በዳ ከእስራኤል ተለይተን መቅደሱ ረክሷል ህዝቡም ኮራፕትድ ሆኗል ፕሪስቱዱ ተበላሽቷል ስለዚህ እኛ የራሳችንን ማህበረሰብን ፈጠራ ኡነተኛ አይሁዳውያኖች እግዚአብሔርን ተስፋ ምን ተጠብቀኛንን ብለው የራሳቸውን የመንጻ ስርዓት የራሳቸውን ተጨማሪ ህግ ጋት እንደውም የደማስቆው ኪዳን የደማስከስ እነዚህ በ1940 ዎቹ መጨረሻ 47 48 አካባቢ እስከ 50 ዎቹ መጀመሪያ ለ2000 አመታት በዋሻ ተዘክቶ የነበረ አያሌ ሰነዶች ተገኙ ስለነዚህ አሴናውያን ሲም ይባሉ እንዳሉ እንጂ ምንድን ነበር የሚያምኑት ምን ነበር የሚጣባበቁት ምን አይነት አመልካከት ነበራችሁ ስለ መሲሁ ስለ እስራኤል ተስፋ ምን ነበር የሚለው ማንንም የሚያቀልም በዛው ውስጥ ቅዱሳት መጽሐፍ ተገኝተዋል አተን አይሁዳውያን በዚህን ዘመን እንዴት መጽሐፍትን እንደሚያነቡ የነበራቸውን የሚጣበቁት ነገር አያሌ ታሪካዊ ዳራ ይሰጣናል ከዛ አንዱ መጽሐፍ መሲያነ ካፓክሊፕስ ወይም ደግሞ መሲሃዊ ራኢ ብንለው የሚባለው አንድ ፍራግመንት የሆነ ጽሑፍ ላይ ግሪታይቱ ለ2000 ዓመት የተዘጋ መጽሐፍ ነው ባለፉ 2000 ዓመታት አልተቀዳም አልተገለባበጠም እነሱ እንዳስቀመጡት የተቀመጠ ነው ለምን እንደዛ ነው እንመለከታለን እዛ ላይ ስለ መሲሁ የጻፉት ነገር ነው የምንፈልገው እነዚህ ሰዎች ሰማያትንና ምድርን የእርሱ መሲህ ያዳምጣሉ እርሱም የቆሰሉትን ይጠግናል የሞቱትን ሕያው ያደርጋል የመስራችንም ለድሆች ይሰብካል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስራች ሁሉ ለድሆች ሲሰብክ ይሄ የመስያዊነት ቢሮ ሚና እንደሆነ ይሄውላችሁ አንድ አውድ ነው እነዚህ ሰዎች ደብዳቤ መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን መሲሁ ሲመጣ እነዚህ ነገር ያደርጋል ይሰማል ተደማጭ ነው የቆሰሉትን ይጠግናል የሞቱትን ሕያው ያደርጋል የመስራች ለድሆች ይሰብካል ሌላ ደግሞ መዝሙረ ሰለሞን የሚባል ራፍ 17 ከ21 እስከ 25 ትርጉሙ እንዲህ ይላል ስለ መሲሁ የሚጠብቁት እነዚህ ግሩፖች ይሄ አትሊስ ጻሃፊ ነው ይሄን ደግሞ የሚያነባው ይሁዳውያኖች 
ተመልከት ጌታ ሆይ በባሪያ በእስራኤል ላይ እንዲነግስ ንጉሳቸውን የዳዊትን ልጅ አስነሳ የዳዊትን ልጅ አስነሳ አመጽኛ ገዢዎችን ያጠፋ ዘንድ ሊያጠፉት ከረገጧት አዛብ ኢየሩሳሌም ያጸዳ ዘንድ ግሪክ እና ሮም ኢየሩሳሌምን እንዳለ ጁዲያን አይሁድን የሚያሉበት የእስራኤል ምድረ እስራኤልን ወረዋታል ቀረጥ ያስገብራሉ አሁን የድሮዋይ ተስፋይቷ ምድር አሁን በአህዛብ ቁጥጥር ስር ነች ህዝቡ በባርነት ስር ነው ያለው በጥበብና በጽድቅ ኃጢያተኞችን ከርስታችን ያባረር ዘንድ የኃጢያንን ብሪት እንደ ሸክላ ይበታትን ዘንድ ኑዋቸውን ሁሉ በብረት ዘንድ ያደቅ ዘንድ 28 አል መዝሙር ቀደም እንዳልኩ በብረት በትሪ ገዛ ሚለው ሱን ልዱ ያረገ ህገ ወጥ የሆኑትን አህዛ በአፉ ቃል ያጠፋ ዘንድ በኃይል አስተጣቀው የጸለይ ነው በክሳጽው አህዛ በከፊቱ ሸሻሉ አጣተኞች በልቡ ሐሳብ ይኮንናቸዋል ይሄ ስለመስዩ ይሄ ነበርው መረዳት ነው ስለዚህ ምን አይነት ነው በጣም ፖለቲካዊ አነጋገር ነው very political political charge የሆነ ንግግር ነው ከርስታችን አባራቸው ከኢየሩሳሌም እነዚ አዛብን አባራቸው እንደ ሸክላ ይበታትናቸው ያድቀቃቸው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ሲሰበክ አሁዳኖች የሚጠብቁት አንድ ማን ነው የሰው ልጅ ማን ነው ይሉታል ክርስቶስ ነው ከተባለ እንደ አይነት ስራ እንዲሰራ ይጠብቁታል ከነዚ ሁለት አይሁዳውያን ፓርቲዎች መካከል ሁለቱም እንደናሙ ነው እስደናል በርግጥ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ የተቀበሉና የሚጠብቁት ሰው ወጭ እንደ መጥሙቆ ያንስ ያለስ እንን መልከት እንዳልኳችሁ ከመስቀሉ በፊት ስለ ኢየሱስ ሙሉ ማንነትና ተልእኮ የተረዱ አልነበሩም ዮሐንስ በእስር ቤት ሆኖ ታያችሁ ስለ ጽድቅ ብሎ እስር ቤት ገብቷል ኤግዛቤርን ተስፋ እየተጠባበቀ ነው ክርስቶስ በማድረግ ላይ ያለው ነገር በሰማ ግዜችን ነገር አስሞልኝ ክርስቶስ ነው ያለው ኢየሱስ አይደለም ያለው እሄ ክርስቶስ የተባለው ኢየሱስ እሄ ያጠመቀው ኢየሱስ ምን እየሰራ ነው ብሎ ደቀም ዛሞርቶችን ሲጠይቅ የነገሩት ምንድነው አጋንንትን ያወጣ ነው እህ ዱዋችን እየፈወሰ ነው ጥሩ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ ነው ወንጌልን እየሰበከ ነው ብዙዎች ያመኑ ነው እሰይ እኔ ግን የት ነኝ ያለሁት ባንድ አመጸኛ ኃጢያተኛ እስር ቤት ነኝ ያለሁት እህን በሰማ ጊዜ የጎደለው ምንድነው መልካም ነገር ድነትን ያደረገ ነው ልክ ነው የብሉይ ተስፋ ነው መስዩ ሲመጣ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው አንድ ነገር ግን ይሆነ ያልሆነ ነገር አለ ደቀም ዛሙርቶችን ልኩ ምንድነው ይመጣል ብሎ የሚጠበቀው አንተ ነህ ወይስ ስባክ ሌላን ጠብቀነ አሁን it's not squared ከሱ ከሚጠብቀው ነገር ጋር አልተገናኘለትም አንተ አንዱ ገጽታና ሌላው ደግሞ ሌላ ገጽታ የሚጨምር ሌላ ሰው እንጠብቃለን ማለት ነው ሁለት እንሳላል ቀደም ባልኳችሁ እነዚ የሙጣ ተቀል ባህር ዘ ዴድ ሲ ስክሮል የተገኙት አልኳችሁ አሴናው ያኖች ሁለት ክርስቶሶችን ይጣብቁ ነበር አንድ ከካህናት ቤት አንድ ከነ ከዳዊት ቤት ለሱም ብሉ ኪዳናዊ እንደምታለው እነ ኤርሚያስ የተናገሩት እነ ዘካርያስ የተናገሩትን ቤት ውስጥ ስለዚህ እንጠብቅ ወይስ አንተ ነህ ለምን ኢየሱስም እንዲ ብሎ መልሳችሁ ሄዳችሁ የምትሰሙትን የምትታውትን ለዮሐንስ ነግሩ ንገሩ ጠውሮች አሉ አንካሶች ራመዳሉ ለምጻን ይነጻሉ ደንቆሮች ሰማሉ ሙታን ይነሳሉ ለደሆች የምስራች ይተበከ ነው እህስ በእኔ እንዳትተሰናከን በእኔ የማይሰናከን ብጹ ነው ገና ያልገባ ነገሮች አሉ ያላያቸው ነገሮች አሉ ዮሐንስ ምንድን ነበር ያለው በውሃ ጠምቃቸው አለው እሱ ግን ጫማውን ጠፍር መፍታት የማይገባኝ ከእኔ የሚበልጥ ኃያል ከእኔ በኋላ ይመጣል ኃያሉ እሱ ምን ያረጋል በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃቸዋል መንፈስ ቅዱስ ምንድነው በረከት ነው በረከቱን ሚናገራው ለእግዚአብሔር ህዝብ እሳቱ ምንድነው የሚያመልክተው በጣላቶቹ ላይ የሚሆነውን ፍርድ ነው አውዱ እንደሚያሰየን ምን ያህል እሳቱ ምን ያህል ገለባውን ይበላል ወደ እሳት ይጣላል ገለባው አይደል ስንዴውና ገለባውን ይለያል ስለዚህ በረከቱና ፍርዱን ኢየሱስ ወይም ክርስቶስ ሲመጣ የሚጠይ ብቀው ምንድነው መንሹ በእጁ ነው አውዱም ማውን ያጠራል ስንዴውን በጎተራ ይከታል ገለባውን ግን በማይጠፋ ሰዓት ያቃጥላል እየሆነ አይደለም ይግማሹ እንዲበላቸው አትፍሩ አምላካችሁ ይመጣል ሊበቀል ይመጣል እሱ ብድራቱን ይዞ ሊዳናችሁ ይመጣል ይሄ አንድ ገጽታ ነው ሊበቀል ይመጣል ሊፈርድ ይመጣል ግን አንካሶች ይዘላሉ 
እግዚአብሔር መንግስት ለደሆች ተሰበካል ደግሞ ይሄ ምንድን ነው በረከት ነው ፍርድ እና በረከቱ ጎን ለጎን ሁለቱም በአንድ ላይ ከናጎናሉ ተብሎ ሲተበቁ ግን አሁን ለሁለት ተከፍሏ ሳይ 61 አውዱን ምትመለከቱ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለደሆች የምስራችን ሰብክ ዘን እግዚአብሔር ቀብቶኛል ልባችን ተሰበረውን እጠግን ዘን እንዝላለው የተወደደችውንም የእግዚአብሔርን አመት ለአምላካችን የሚበቀልበት ቀን እናገር ዘንድ የሚያለክሱትን ሁሉ አጽናና ዘንድ ነዚሁ ሁሉ ምንድን ናቸው በረከቶች ናቸው ግን በመሃል የተዘለለ ነገር አለ ኢየሱስ ይሄን ክፍል ሲጠክስ ምን ለተማረኩት ነጻነተ ለታሰሩት መፈታተን እናገር ዘንድ መጥሙቀውን ሴት ነው ያለው አሁን እስር ቤት ነው እዚህ አንተ ሱከሆንክ ለምን እነዚህን በረከት ታደርጋለ ለምን እንደው ግን የማትፈርደው ነዚህ ሁሉ ታሪካው ጥያቄዎች ናቸው አይሁዳዊያኖች ሲጠብቋቸው የነበሩ ናቸው ብዙዎች ኢየሱስን ሊቀበሉት ያዳገታቸው ነገር የነሱ አመለካከትን የሚጠብቁት ነገር ከኢየሱስ ማንነት ጋርና ተልቆ ጋር አልገጠምላቸው ለምን አሁን ኢየሱስ የመጣው በዙፋኑ እንበር ላይ ሊቀመጥ የፍርድ በትሪ ዞን ሊፈርድ አይደለም የመጀመሪያ የክርስቶስ መምጣቱ አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ በብሉ ኪዳን ጥላንጭል የነበረ በአዲስ ኪዳን ግን የተገለጠ ዑነት አለ ሚስጥር ሆኖ የቆየ አሁን ግን ሆነ የተገለጠ ለዚህ ነው ማቴዎስ እነዚህ ሁሉ በሰፊው መንጋባበት ነው ዛሬ ኦቨርቪው ያረጋናል ማቴዎስ 13 በሙሉ ዴዲኬትድ የሆነው ስለ መንግስ ተሰማት ሚስጥር የሚለው በሰዎች ዘንድ ያለውን ይሄን የተሳሳተ ኤክስፔክቴሽን ለማጥራት ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት በአንድ ጊዜ ድብ ብላ የምትመጣ ሳትሆን በታሪኩ ውስጥ ቀስ ብላ ውስጥ ውስጥን ሳትታወቅ የምትሰራ ነገር ነች እንዴት እንደ እርሾ ሊጥን እንደምታወካ ከቡቡም የሚሆነ ዘ ቢግ ባንግ መጥቶ ሮማውያኖችን ገልብጦ በፈረስ ላይ ተቀምጦ ህዝቡን ነጻ ያወጣል እንደ ሙሴ እንደነበረው እንደዛ ዘመን በቃ ፈረሰኛና ፈረሱን በባህር እንዳሰጠመው ይሆናል የሚለው መጣባበቅ በሁለት ተከፍሏል የመጀመሪያ መምጣቱ ሊሰቀል ሊሞት ሊዋረድ ለብዙዎች ኃጢያት የብዙዎችን በደል ሊሸከም ኃጢያታችንን በእንጨት ላይ በሰውነቱ ተሸክቦ ሊያስተሰርን የመጣው እንኳንም ይሄ መምጣቱ በሁለት ዘመናት አጀንዳ ተከፈለ እንደመጣ ፈርዶ ቢሆን ኖሮ ሁላችንም እንደ ሰደሙና እንደ ጎሞራ በጣፋን ተገለጥ ለምንድነው ማትገልጠው ማን በፊቱ ሊቆም ኃጢያት እስካለ ድረስ ክርስቶስ ኃጢያትን ይፈርዳል ግን አዲስ ኪዳን የሚያሳይ የመስቀሉ ትኩረት ይሄ ነው የመጣው የአሁኑ ተልኮ ምህረት ሊሰብክ ነው ምንድነው ለየእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ለድሆች የመስራችን ሊሰብክ ቀብቶኛል ልባችን የተሰወረው የተሰበረው እጠግን ዘን የተወደደውን የእግዚአብሔርን የነጻነት አመል ኢዮቤሊዮን ልናገር ነው ምን ያምላካችንን የበቀል ቀንና የተማረኩት ነጻ የሚያወጣበት መፈታተን የሚያውጅበት ፖለቲካል ሊብሬሽን ይሁን እቺን ዓለም ከአመጽ ከሞት ከሰይጣን ከዲያብሎስ ከከፉ ሰዎች የሚያጸዳበት ቀን አለ ወደፊት ይሄ ነው አዲስ ኪዳን በሁለት አጀንዳ ይከፈለው የዳግም ምጻቱ ለሁለተኛ ይመጣል ለሁለተኛ የሚመጣው ግን ኃጢያትን ሊሸከም አይደለም ለዚህ ነው ራውን ጻፊ ለሁለት የሚከፍለው አንዴ ኃጢያትን ሊሸከም መጣ ሁለተኛ ሲበጣ ግን ኃጢያትን ሊሸከም አይደለም በሰው ሁሉ ሊፈርድረው የዘካርያስን አንዱ አንተ ቢት ዮሐንስ ለሁለት ይከፍላታል ሲሰቃል ሲሰቃል ዋይ 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 ይሉልታል የሚለው ጥቅሱን ሄዳቸው አንብቡ ኮት ሲያደርገው ዮሐንስ በራይ መጽሐፍ ላይ እና በዮሐንስ ወንጌል ላይ ለሁለትንም ይከፍለው ተክሷል አንዱ ምን ሊሆን ነው ነፍሱ ሊሰጥ ሊሞተልን ደሙ ሊያፈስልን ከአመጻ ሊያነጻን ለአባቱና ለአምላኩ ካህናትና ነገስታት እንድንሆን በደሙ ነጻ ሊያወጣን ይመጣ ይሄን ሳያደርግ ፍርዱ እንበር ላይ ቢቀመጥ ኖሮ የሚደን አንድም አይኖርም ነበር አንድም ሰው ስለዚህ እሱ ጻድቅ ሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምነውን ያጽድቅ ዘንድ እሱ የሁላችንም ሆነ ስሪየት ሆነ 
ማስተሰሪያ መስዋዕት አደረገው ስለዚህ ዳኛ ነው ጻድቅ ነው ፍትሃል ተጓደለም ኢየሱስ ኃጢያተኞችን ይቀር ሲል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሲመረን ፍርድ ችሎት ተጓድሎ አይደለም ሌባውን አድሎ አድርጎለት በቃ ሂድ ብሎት አይደለም ለዚህ ነው ከዚህ ቀደም የተሰራውን ኃጢያት ሳይቀጣ በትግስት የነ ሙሴ ኃጢያት አልተቀጣም የነ ዳዊት ኃጢያት አልተቀጣም በብሉ የነበሩ ቅዱሳን ሰዎች ኃጢያት አልተቀጣም የተቀጣው ማጋር ነው ኢየሱስ ጋራ ያቁጣ ተወገደላችሁ ኃጢያት ተሰረ ሳይቀጣ ታግሰው አመጣጡ እንደዚህ ነው በሁለት መንገድ ነው የዳገም መጽሐፉ ግን የዛን ጊዜ ሲመጣ ዋይ ዋይ ይያሉ ያለክሳሉ እንደውም ራእይ 6 ላይ ሲመለከት ተራሮች ወደቁብን ኮረብቶች ሳውሩን ከበጉ ቁጣ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው ከእግዚአብሔር ነጻውጡን ይያሉ የሚማልሉበት የሚለምኑበት ዘመን ይመጣል ስለዚህ ፍርዱና በረከቱ ለሁለት ዘመን ተካፍሏል የእግዚአብሔር መንግስት ምስጥሩ አለች ክፋትና መጽም አለ ሁለቱም ምን ይሆናሉ አንዱ ገጽታ ነው ይቀጥላሉ መንግስቱም በቤተክርስቲያን ተልእኮ ውስጥ እየሰፋ ይመጣል አመጽም ክፋትን በአለም ላይ እየሰፋ ይዳል እንን ቀል አትንቀሉ የናንተ ስራ አይደለም ተዋቸው ይደጉ መረቡስ ክፉ አሳና ጥሩ አሳ ያለበት ይውጣ አንድ ቀን ይለያል እስከዛ ድረስ ይቀጥላሉ እነዚህ መነራ ተነባበረ ነቢያት ከርቀት ሲያው ያዩት ምንድነው እግዚአብሔር ይመጣል መሲሁ ይመጣል ፍርድ ይሆናል ድነት ይመረቃል የእግዚአብሔር ግን አጀንዳ ቀረብ ስንል ጎላ ሲነል እነዚህ እንኳን በቅርበት የነበሩት ነመጥሙ ቀዋንስ እንኳን ደካም ዘምርቶ እንኳን አልገባቸው አላዩት ለዚህ ነው ከሞተና ከተነሳ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከበሩላቸው በኋላ ተመልሰው ብሉ ኪዳንን ሲያነቡ ኢየሱስ የተናገረው የሰራው ያደረገው ሁሉ በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ቁጭ ብሎ ተቀምጧል ለዚህ ነው እንዴ ታብሎ ይተነገረው ይፈጸም ዘንድ ብሎ ሲናገሩ አንድ ሲደመር አንድ ኩል ሆነ ሁለት ብለው አይደል ኢየሱስ የሰራውን ስራ ነው ይሆነው ካዩ በኋላ ሲመለሱ በብሉ ኪዳን ውስጥ ተቀምጧል ስለዚህ እንመለከታለን አምስት ደቂቃ ነው ሰደና 6 7 ደቂቃ ራፍቶስ ደን እንመለስ 1020 እንመለስ እሺ ሰላም ናችሁ ስለዚህ እሺ ጃቨሪ ባርክሊ እሺ አሁን አዲስ ኪዳን ጥናት እንዴት እንቅራባው እንዴት እናጥናው አሁን በጣም ትምህርታውም ይሆነ የገባን የመጀመሪያው ስለ አዲስ ኪዳን ጥናት አምስት እግሮች እንዳሉት እንደ ወንበር ምሳሌ እንመልከት ወንበር አራት እግር አለው አንድ መደገፍ ያለው የመጀመሪያው አዲስ ኪዳንን ስናጠና ለናገናዝብ የሚገባው ታሪካዊ እግር እንዳለው ማወቅ አለብን ወይም ደግሞ ታሪካዊ ማዋቀር አለው ሂስቶሪካ ፍሬምዎርክ አለው አዲስ ኪዳንን ስናጠና በታሪኩ የተሰጠ ግልጠተ እግዚአብሔር ነው አዲስ ኪዳን ከታሪኩ እጭ አይደለም በታሪኩ ውስጥ ይሆነ ነው የዚህ ታሪክ ለክርስቲና ታሪክ ለአዲስ ኪዳን ማከላዊነቱን የምታውት እግዚአብሔር ራሱን ሲገልጥ ቃል ስጋት ሲሆን የዛሬ 2000 አመት ነው ስለዚህ ታሪክ ምን አይሆንም ለአዲስ ኪዳን ወይም ደግሞ ለኛ ለክርስቲያን አይመናፈስ ምን ማለት ነው በታሪክ ውስጥ የሆነው ነገር ስፒሪቹዋላይዝድ አይደረገ በታሪክ የሆነ እውን ነው ክርስቲና ታሪካዊ እምነት ነው እግዚአብሔር ራሱን በታሪክ ውስጥ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ሞትና ትንሳኤ አማካኝነት የተገለጠ ነው ለምሳሌ ገላቲያ ምዕራፍ 4 ላይ ለምን አው እዚህ ጋር አውጥቻለሁ ይቅርታ ገላቲያ 4 4 ላይ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሕግ በታች ሆነ ያ ማለት ከሕግ በታች አይደላችሁም ይያለ ጳውሎስ በሚነግረን ማለት ምንድነው ከመስቀሉ በፊት የሆነ ኡነታን የሚነግራን ከሴት የተወለደውን ልጅውን ላከለ ማቼ ነው የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ በታሪክ አለ ፖይንት ኢን ታይም ነው በታሪኩስ ከለታት አንድ ቀን የሆነ ነገር ነው 
እቺ በታሪኩስ ከለታታ እንድቀን የሆነችው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት መንገድ ነው እንዴት በታሪኩ ውስጥ ነው የሆነው ስለ አሚና ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ከ11 እስከ 19 ላይ በትንበለከቱ ኢየሱስ በአካል ከሙታን ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ነው እኛም ደግሞ ኢየሱስን እግዚአብሔር አስደስቶታል ብለን በመናገራችን ያህሰተት ወይም ያህሰት መስካሮች ሆነና ይሄ ማለት የዛሬ 2000 አመት የሆነ ነገር በሙሉ ታሪካዊ እውነታ ነው አዲስ ኪዳን የምንለው በታሪክ ውስጥ የተከሰተ ግልጣ ተግዛብየር ነው its self revelation of god in space time history ነው ቡዲዝምን በተወስዱት ቡዲዝም በታሪክ ውስጥ ሆነ አልሆነ ፋይዳ ይለው ፊሎሶፊካል ሲስተም ነው እሳቤ ሊሰጠን አይደለም እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ የተከናወነ ነገር ነው የዛሬ 2000 አመት ኢየሱስ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ አላል ተሰቀለ አው ኮሱ ፋይዳ ይለው ለነላ አንችል ፋይዳ አለው በታሪክ ውስጥ የተገለጠ ድነት ነው ኢየሱስ በአካል ተነስተው አላል ተነሳ አው ስኮ ፋይዳ አለው ዋናው ቁም ነገር የመነሳት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ነው ለነላ አንችል እሱም ከዚህ ታሪካዊ ኡነታ ጋር ከለየ ነው ክርስቲና ይላል ክርስቲና አፈርን ነው የሚልሰው ለቡዲዝም ጋር በተሄዱ የተለያዩ ሃይማኖቶች ጋር በተሄዱ ግን ይሄ ታሪካዊ ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ አንድ ስላም ሲናገር እንደዚህ ሐል ክርስቲያን ነው ግን እስልምና ውስጥ የነበረ ነው ለእስልምና ከክርስቲና ጋር ሲያነጻጽሩ ማለት ነው መሐመድ በጣም ማእከላዊ የሆነ ነብይ ነው ማለት ማእከል ለቁርአን በእጁ የመጣው በእሱ አማካኝነት ነው አላህ ብዙ ነገር አድርጓል ለእምነታቸው መሐመድ በጣም ማእከላዊ ነው ግን እንዳው እንበልና እንበልና ያላችሁ በትጠጉ መጨረሻ ላይና ይሄ መሐመድ ምለን ምን ነው እንበል እኮ ነው ያለው ታው አረ እንበል ነው ያልኩ አለው ትሺ መሐመድ ሳሆን አሊ ቢሆንስ ልጁ ወይም ደሞ ሌላ አሊ ቢሆንስ እስልምና ይቀየራል ወይስ አይቀየርም በትሉስ እስልምና ማይቀየረም ማንም መሐመድ እኮ አይደለም አላህ አይደለም በመሐመድ ውስጥ ነው አለህ መሐመድ ቢያለው ቢያለው እንዳትነካብ ግን ዓለም ቢሆን እቺ ኦኬ እስልምና አይፈርስም ይሄንን ወስዳችሁ ክርስቲናም ጋር አምጡት ኢየሱስ እህ ኢየሱስ ሰው እንበልና እንበል እህ እንበልና ወንድሙ ይሁዳ እሺ ይሁዳ ቢሆንስ ክርስቶስ ይሆኖ ይሁዳ ቢሆንስ የሞተው ምንም ክርስቲና የላችሁ ፈራረሰ ይሄ ምንድነው ክርስቲናችን በታሪክ ውስጥ የተገለጠ ታሪካዊ ሰው ነው ኢየሱስ ይሄንን ምን ይልታል the scandal of particularity ይባላል በዘመናት መካከል አንድ ውስን የሆነ ሰው ለሰው ዘር በሙሉ ዩኒቨርሳል የሆነ እንዴት ነው መዳን ሊያመጣ የሚችለው ይሄ ለአዲስ ኪዳን ይሄ ለክርስቲናችን መሰረት ነው ታሪካዊ እግር አለው ሁለተኛ አዲስ ኪዳን መርሳት የሌለብን ስነ ጽሁፋዊ እግር አለው ሊተራሪ ፍሬምወርክ አለው እግዚአብሔር በዘመናት በአመታት በከል ለነቢያ በነቢያቱ ለአባቶቻችን ተናግሮ 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 በዚህ ዘመን መጸርሻ በልጁ ተናገረ በልጁ የተናገረ ይሄ በቃልና በስራ እኛ ጋር ይደረሰው እንዴት ነው በስነ ጽሁፍ ነው ወንጌላት በሚባል አራት የወንጌል ቅርጽ ባላቸው ሐዋርያት ስራ በሚባል የቤተክርስቲያንን ታሪክ የሚሚነግረን ናራቲቭ ወይም ደግሞ ትራኬ በሆነ መጽሐፍ እንደዚሁም ደግሞ ወደ 22 የሚጠጉ ደብዳቤያት እና አንድ አቡ ቀለምሲስ ወይም ራኢነክ የሆነ መጽሐፍ በዚህ ውስጥ ነው ለዘመናት መካከል ለቤተክርስቲያን ለዘመናት መካከል ለህዝቦች ሁሉ ወንጌል የሚሰበከው በስነ ጽሁፍ ውስጥ ነው ስነ ጽሁፋዊ ቅርጹ ለተቀነሱት አትችልም ከቀነሳችሁት አዲስ ኪዳን የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሆኑን የኢየሱስ ማንነት ያወቁት በመንድነው ቅዱሳት መጻሕፍትን ንባባትን አውዳቸውን በጠበቁ ቋንቋዊ ቅርጻቸውን በጠበቀ ይሄም ደግሞ ቋንቋዊ ጠባ ያለው መጻሕፍ ነው ቃላትን በታገላብጧቸው ትርጉሙን ያጣል ቃል ስጋ ሆነ ይሄ አራት ነገር ነው በትገለብጡት ስጋ ቃል ሆነ በትሉ ክርስቲና ይለም ይሄ ይሄ አረፍተ ነገር ነው ትበትንሽዋ የሷ ሷዊ አውዱን በጠበቀ መልኩ 
ምንባባዊ አፈሳሰሱን በጠበቀ መልኩ የቅዱሳት መጽሐፍትን ከሌላኛው ቅዱሳት መጽሐፍት ያመሳከረን ከብሉ ኪዳን ጋር ያመሳከረ የምንሄደው አን ከሄድ ለአዲስ ኪዳን ለቅዱሳት መጽሐፍ ለክርስቲናችን መሰረት ነው every cult is a misunderstanding it's a misinterpretation every cult በክርስቲና ስም የሚነገር የውሸት የሐሰት ትምህርት በሙሉ የተጻፈውን እንደተጻፈው ካለ መረዳት የሚመጣ ስህተት ነው ዲያብሎስ ኢየሱስን ሲፈት ነው ወሰደውና ምንድነው ያለው መዝሙር 91 እንጠቀሰለትና ዝለል መላክቶችም ጥቅስን እየጠቀሰለት ግን ጥቅሱን ከምንድነው ከአውዱ ለይቶ ነው የጠቀሰለት አውዱ የሚናገረው ስለ መግቦት ሐዊ ታማኝነት ታመነሃለው ለብታታመነብኝ እኔ አስጠላሃለሁ የሚል የመታመኑን መዝሙር ወሰደና ዲያብሎስ የጀብድ መዝሙር አደረገው ዘለልና ፕሩቫርክ ስለዚህ የእውነትን ቃል በትክክል እንደሚያስረዳ እንደ ተመሰከረለት ሰራተኛ ራስህን በእግዚአብሔር ፊት ለታቀርብ ትጋ አንዳንዶች ግን አሉ እንደነዚህና እንደነዚህ ያብሎ ጳውሎስ ስማቸውን ይጣክስና ከእውነት የተጣሉ ትምህርታቸው እንደ ቁስል እንደ ሰደድ የሚሰራጭ ስለዚህ እዚህ ጋራ ምን ያያዝየን ነው አዲስ ኪዳናዊ እውነት ወይም ደግሞ አዲስ ኪዳን አንባበ ስነ ጽሑፋዊ ቅርጽ ያለው ነው አንዳንዱ ቃል አጋናዊ ናቸው አንዳንዱ ግጥም ቅርጽ ያላቸው ናቸው አንዳንዶች ትራኪ ቅርጽ ያላቸው ናቸው ግጥም እንደ ትራኪ አይነበብም ትራኪ ደግሞ እንደ ቅኔ አይነበብም ዳዊትም ተነሳ ከዛስ ተነሳ ተነሳ እግዚአብሔር አሁን ምን ይያል ነው ዳዊትን ተነሳ እኔም ለነሳ በትሉ ይም ትራኪ እንደዛ አይነበብም ማለት ነው ምንድነው ዳዊትም ተነሳ ብላችሁ ትርኩን the whole episode ነው ማንበብ ያለባችሁ ትዕይንቱ ነው መመልከት ያለባችሁ ነገር ግን መዝሙ ደብዳቤ ጋር ስትመጡ ግን እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ቅርጹ ይፈቅድላችኋል ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ቆጽባል ለሶስት ሰዓት ጸልይበት ለሶስት ለሶስት ሰዓት ልብሽን አፍሽሽበት ይሰራ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ለምን ቅርጹ ይፈቅደልሽ አንደ ዳንት ነገር ለማድረግ ስለዚህ ምንባባው አውዱን ይሄን ስነ ጽሁፋዊ ባህሪ አለው አዲስ ኪዳን ሶስተኛ አዲስ ኪዳን ነገረ መለኮታዊ እግር አለው ይሄም ማለታችን አዲስ ኪዳን ነባባ አላማ ለአላማ የተጻፈ መጽሐፍ ነው መልእክት ያለው ማቴዎስ የራሱ መልእክት አለው ሉቃስ የራሱ መልእክት አለው ዮሐንስ የሚያስተላልፈ የራሱ መልእክት አለው ጳውሎስ ማቴዎስ አይደለም ማቴዎስ ደግሞ ጴጥሮስ አይደለም እነዚህ መጻፍት እያንዳንዳቸው የሚያስተላልፉት መልእክት አለ እነዚህ መጻፍት ደግሞ ተያይዞ ባንድ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ስለዚህ መልእክታቸው በታሪክ ዳራ ውስጥ ነው የተሰጣው ታሪካዊ ገጽታ አለው የተጻፈ ጽሁፍ ነው ጽሁፋዊ አውድ ወይም ጽሁፋዊ ገጽታ አለው እንደገና ደግሞ ዘመን መጠቀና ድንበር ዘለል የሆነ ነገር መልእክታዊ መልእክት አለ ስለዚህ በታሪክ ውስጥ ተናገረን ታሪካዊ ይዘት አለው ስንል ለነ ሮሜ ተጻፈ ወለነ ሮሜ ሰዎች ነው ለነ ቆሮንት ተጻፈ ወለነ ቆሮንት ሰዎች ይያልናል በነሱ ጫማ ውስጥ ገብተን እግዚአብሔር በነሱ ውስጥ እነሱ እንዳዳመጡት አድመጠን እኛም ወደ ዘመናችን መልእክቱን ለማምጣት ነው አራተኛው እግር ቀኑናዊ እግር ነው ቀኑናዊ እግር ስንል ምን ማለታችን ነው አዲስ ኪዳንን ስናነብ አንድም መጽሐፍ ስናነብ አንዱም ምንባብ ክፍል ስናነብ ከሌሎችም ቅዱሳት መጽሐፍ ጋር አንድ ላይ ደርበንም ማጥናትና ማንበብ ይኖርብናል ቀኖና እዚ መጽሐፍ ውስጥ የተካተተ መጽሐፍ በሙሉ የተካተተበት ምክንያት አለ እዚ መጽሐፍ ውስጥ የሌሎች ሰዎች ጽሁፍ ያልገባው ለምን እንደሆነ ምክንያቱም እነዛ መጽሐፍት ቅዱሳት መጽሐፍት ስላልሆኑ ነው ቅዱሳት መጽሐፍት ደግሞ ራሳቸው ወጥ የሆነ ባህሪ እንዳላቸው እንመለከታለን ስለዚህ አንደኛ ነገር አመለኮታዊ ስነ ጽሁፋዊ ታሪካዊ ቀኖናዊ አራት ተነጋግረናል እነዚህ ስር መሰረቶች ናቸው አዲስ ኪዳን ሲጠና እንዴት እንቅራብ ወለም ይሉ እነዚህ ነገሮች ይዘን መቅረብ ይኖርብናል መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ክርስቲያን ማንበብ ሁለቱንም ኪዳናት እንዴት እርስ በርሳቸው እንደሚዛመዱ ማወቅ መቻል ነው አለበለዚያ አዲስ ኪዳንን አውቃለሁ ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ያስተማረውን ሐዋርያት ያስተማሩት ስለ ኢየሱስን ተረድቻለሁ ማለት አንችል ለምን ሐዋርያት ራሱ ከብሉ እየጠቀሱ እያጣቀሱ ነው አዲስ ኪዳን የሚባለው ነገር የጻፉልን ስለዚህ አዲስ ኪዳን ምንድን ነው የሐዋርያት ስብከት ውጤት ነው አምስተኛው ይሄ ከአንድ እስከ አራት እንዳሉት አይደለም ቅብለታዊ ድጋፍ ወይም ደግሞ ሪሰፕሽን ሂስትሪ ይሄ ደግሞ ምንድነው ምንለው 
ስናጠና መጽሐፍ ቅዱሴን ታሪካዊ አውዱን በጠበቀ እንደዚሁም ደግሞ ምንባባው አውዱን በጠበቀ እንደዚሁም ደግሞ ሊያስተላልፍ የፈለገውን ዘመን መጥቅ ድንበር ዘለል መልእክቱን አዳም እጨ ሲጨርስ እንዴ በየ መጠየቅ አለብኝ ከኔ በፊት የነበሩ ሰዎች እንዴት አነበቡት ከኔ በፊት ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች እንዴት ያነበቡት ነው ይሄ ምንባው የኔ አፈታት የኔ አትርጓጎም የኔ ቅዱሳት መጽሐፍ ዘን አይያያዝ ከዚህ በፊት የነበሩት እንዴት ይዘውታል የሚል ጥያቄ ነው ሮሚ እንዴት ማቴዎስ እንዴት ተጠነ ማቴዎስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት እንድታልፍረዳት ባንዳንድ ከባድ ዘመን ውስጥ እነዚህ አዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች እንዴት አገዟቸው እነዚህና የመሳሰሉት ጥያቄ ድጋፍ ያልኩት ለምን እንደሆነ እዚህ ጋራ ምክንያቱም አይሸከሙትም አዲስ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን በኋላ ያለ ነው የቤተክርስቲያን አባቶች ብለ የጻፉትን سنመለከት የቤተክርስቲያን ተሐድሶ መሪዎች እነ ሉተር እነ ካልቪን እነ ምናምን ያለን بنመለከታቸው እንደነ ዊትፊልድ አሉ እንደነ ወዝሊ አሉ እንደዚህ ለምን ድርቱ ሮሃ ታርመለስ ብለን ምንመለከተው የቀደሙ አባቶች አስተማሩት ትምርት ለኛ ወንጌል ስለሆነ አይደለም እኛ ወንጌላው ያን አማኞች ታሪካዊ እነዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ ወይም ደግሞ ይሄን ቅብለታዊ ድጋፍ እንደ እግዚአብሔር ቃል አንመለከተው ማቴዎስና ጳውሎስ ብሉይን መጻፍት ያነበቡበት አንባባብ ለኔና ለናንተ ቀኖና ነው ለኔና ለናንተ ለንከተሎ የሚገባ ነው እነዚህ ግን የሄዱበት አካሄድ እንማራለን ከውድቀታቸው እንማራለን ከስተታቸው እንማራለን ከብርታታቸው እንማራለን ስለዚህ አዲስ ኪዳን ሲነበብ እነዚህ አምስት እግሮች እንዳሉት መገንዘብ ይኖርብናል አትለዚህ አዲስ ኪዳን እንዴት ይነበባል በኢትዮጵያውን ግላውያን ቤተክርስቲያን ባልኘው በእኛ ካንቴክስ ለናገር አውር ለናገር بس ዝብለና ከማጥበብ ይልቅ አንድ ያለብን የምንመለከተው ተደጋጋሚ ችግር ምንድነው የቅዱሳት መጻፍትን የምናነብበት ያዳበነው አንድ ባህል አለ ተቀዳሚ ችግራችን የቅዱሳት መጻፍት ይዘታ ለማወቅ አይደለም እኔ ከሌሎች ምዕራባዊ ያለ ምሳሌ አሁን ባለ በሚኖርበት ብዙዎችን ምዕራባዊን ዓለም ውስጥ እንኖራለን ከነሱ ይልቅ እጥፍ 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 መጻፍ ቅዱሳዊ ውቀት አለንኛ መጻፍ ቅዱስን እናጠናለን ስብከትን እንሰማለን መዝሙሮቻችን መጻፍ ቅዱሳዊ ይዘት ያላቸው ይዘመራሉ በጣም ያያለን ጸልያለን መጻፋት ቅዱሳችንን እናነባለን ትልቁ ችግራችን ምን ይላል የሚለው ጥያቄው ብቻ አይደለም አንድ የጎደለን ነገር አለ ይሄ መጻፍ ቅዱስን የማንበብ ለማድ ከመውላ ጎደል ሁሉም አንድ ለደረጃ ነው ማለት አይደለም ከመውላ ጎደል ግን አለ ያ ባህል ተቀዳሚው ችግራችን ያዲስ ኪዳን ውል የማይከተል ወጥ የሆነ መዋቅር የሌለው አንባባብ መሆኑ ነው ይሄም እንዴት ይነበብ ኢኮ መጻሕፍ ውል ያለው መጻፍ ነው ኢየሱስ ሁሉን አሳይቶናል ሐውራት ሁሉን አሳይቶናል ዝምብዬ ዘውብዬ እንደፈለኩት በጥኔው ጨፍን እንደመሰለኝ የማነበው ነገር አይደለም ብዙ ንባባችን ምንድነው በጥስጣሽ ንባብ ነው ሁሉን ተናዊ መልእክቱን አይዝም መጻፍን በአውዱን ተበቀን በሙሉ አንመለከተም አዲስ ኪዳናትን በሙሉ ብሉይ ኪዳንን በሙሉ አውዱ በጠበቀ እንደው ወጥ ንባባና ነበም ጋዜጣ እንደዛና ነበር ኢሜል እንደዛና ነበር የሥራ አለቆቻችን የሚልኩልንን መልእክት መጻፍ ቅዱስ እንደምናነብ እናነብ ኖሮ ድሮ ሆኖ ገና ሆምለስ ሆነን ነበር ተባርን ከሥራ ለምን ወደ ወጥ ወድ እንተና እሷን ብቻ ኦኬ አምብቤ ወደ ሥራ ይዳለው እሜልን አገኘ እንደ ሲል አለቃ አዋግንቻውallo እሺ አደረክ ያልኩን አይ አላደረኩ ለምን አይ ያቺ ውድ እንተና የምትለውን የመጀመሪያው 2 3 አራት አራት ነገር ብቻ አምብቤን ይመጣው ብንለው ወደው ነው ምን ባረረው we don't do anything we don't read anything the way we read the bible ይሁን በትስተስ አሉ እነዚህ ምዕራፉና ቁጥሮቹ የተሰገሰጉልን ለኛ ለማጣቀስ እንዲመቸን ነው ከቅዱሳት መጻፍ ከተጻፉ 1500 ሆነው ጥቅሶች የገቡልን 1500 አመተ ምህረት አንድ በአህያ በፈረስ ላይ ተቀምጦ የሚዞር ሚሽነሪ ከተጠቀ ቁጭ ብሎ ፈረሱ ላይ የተቀመጠ በጣም ቆንጆ ስራ ሰርቷል ከመላ ጎደ ግን እንደዛ እንዲነበብ አልታቀደም ሮሜ ደብዳቤ ፌቨን ቁጭ ብላ ለ እንዳለ ለጎባዩ ከመራፍ አንድ እስከ ምራፍ 16 ጻጥ ብሎ ያዳመጣል በመሃል እጁን አወጣ ምራፍ 6 ቁጥር 44 አይሉም የለም እስከ ጋ ስትናገሪ ምን ማለት ነው እንደገና ይደገም እንደገና እሱ የትኛው እሺ ከሃጥያት 
በክርስቶስ ስለ ጸደቅ እንታ ደባ ተጸንተን ሉርን እሺ እሺ እሱ ምን ማለት ነው ፌቨር ይተርጎምልን ይተረጎምላታ እንደዚህ ነው መጽሐፍ የሚነበቡት የሚደመጡት የሚሳሙት ራይ መጽሐፍ ሲጀምር ምንድን ነው የሚለው ይሄንን መጽሐፍ የሚያነብ እንዴት የሚያነብ ለሌሎች እንዴት የሚሰማም ብጹ ነው ስለዚህ አንድ ችግራችን ይሄ ውሌ ሌሎ አንባበል ነው በጥስጥስ ያለ አንባበል ነው ጥስ እዚህ ጥስ እዛ መጽሐፍ እዚህ መጽሐፍ እዛ የሆነ ትውውቅ ነው ያለን ስለዚህ ምን ይለን ቢግ ፒክቸር ይለን ከባለ ቤት ጋራ አንድ አንድ ጊዜ ባለ ቤት ተወዳልሽ ዳን ነገር እኔ እንኳን ብዙ እንትን የለኝም ትግስቱ የለኝም ግን ቁጭ በላ ይሄ ፓዝል መስራት ተወዳልሽ ማገናኘት አንድና ፒክቸርም ተሰራ ስለዚህ ይሄን ተው ይሄ አይደለም እና አግዛትን ጀምረውና እንትን ይለኛል ፓዝል ግን እንደዛ ለመገጣጠ ምን ማለት አለባችሁ ብሉፕሪንት አለ ማስተር እንትን አለ እሱን ተመልክታችሁ ነው አባባዎቹ አንድ ላይ ተሰካካላች ቀይ አባባው ኦሄ ቀዩ ነው ተካኩታላች ምን ማለት ነው ሲጀመር ጫዋታውስ ከመግባታችን በፊት ፐዝል መገጣጣም የሚባል ጫዋታ ከመጫዋታችን በፊት ሙሉን ማግኔት አወለብን ሙሉ ማወቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የገላቲያን መጽሐፍ በጥቅስ ደረጃ አጠንቅቅን ከማወቅ ባለፈ መልኩ አጠቃላይ የመጽሐፉ ጭብጥ ምንድነው አባስራ ስለ መጽደቅ ነው አላልኩ ኖ የምራፍ 3 እና ምራፍ 4 ጳውሎስ ያስቀምጣ የተናገረው ምንባባው ይጭብጥ አውዱ ምንድነው አስፈሳሰሱ ምንድነው አዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሲል ምን ይያለ ነው ለምን ነው ኢየሱስ የሰው ልጅ የሚለው ነው የተጠቀመው ምክንያቱም ሰው ስለሆነ ነው አይደለም በፍጹም ዘ ኤግዛክት አፖዚት ቀይ አፋን ያለው ምንድነው የሰው ልጅ አንተ ክርስቶስ ነው አምላሃለሁ ነግራለሁ ግዜ ስለሌለኝ ያለህ ነው ሉቃስ ምራፍ 2 ላይ መልከት ይችላል 70 እና 71 ክርስቶስ ነህ ስላላችሁ እናንተ እንደምትሉት ስላልሆነ እኔ የምለው ነገር ግን የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ሲቀመጥ ታያለ ልብሱን ቀያፋ ይቀደደው ማቴዎስ ላይ እንደምንመለከተው ለምን እንደው ገባው የሰው ልጅ ሲል ኢየሱስ ሰው ለማለት አይደለም የዳንኤልን ያ በጥንታዊ ጥንቱ መንግስት የተጫነለት ህዝቦች ሁሉ የሚገዙለት ከጥንታዊ ጥንቱ ጋር የተቀመጠው የሰው ልጅ የሚመስለው ዳንኤል ያየው ነው የሰው ልጅ ስለዚህ እንዴት ነው ማቀው እንደዛ እንደሆነ ሙሉን ንባባትን ይሄ ወጥ የሆነ አጠቃላይ ንባብ ነው ኢየሱስን ወድቄ አንተኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ለን ስንለው ምን መረዳት ይጄ ነው ወደኩት ኢየሱስ ጌታ ይሄ ስለው ምን ማለት ይሄ ነው ሙሉን ያስኩት ወይ ሽራፉን ያስኩት እንዴ አይነት ነገሮች የሚጎርሉን ይመስለኛ የእግዚአብሔር መንግስት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ይባል በጽንሰ ሀሳብ ምን ማለት ነው ባሪው ምን ይመስላል እንደቀላል ነገር ለምሳሌ መንግስቱን እንገንባ የሚባል በህል አለ የእግዚአብሔር መንግስት ሰው ይገነባዋል እኔ እናንተ እንገነባለን ለምን የእግዚአብሔር መንግስት የሚለው ነገር ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ መጽሐፍ ቅዱሳት ላይ ያሉት የተዘረጋውን ሐሳብ አጠቃላይ ኡነቱን ስላልጨበጥን ነው ወንጌላት በሰፊው የክርስቶስ ቃሎችና ስራዎች ከእግዚአብሔር መንግስት መገለጥ ጋር በተቋረኘ መልኩ በሰፊው ስለሚያትቱልን መንግስት ምን ማለት እንደሆነ መመለስ እንችላለን ግን አጠቃላይ ንባብ ያስፈልጋ ለምን ነው ዮሐንስ ለእግዚአብሔር መንግስት የማይናገረው ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር መንግስት ዮሐንስ ጋር ስትመጡ ሁለት ቦታ ላይ ብቻ ነው ጠብ የሚለው ለምን ለምን በፈንታው ሌላ ግን ተጠቀመ ምን የዘላለም ህይወት የሚለው የዘላለም ህይወትና የእግዚአብሔር መንግስት ተለዋዋጭ ባህሪ አላቸው አንድ ግን ባይሆን ስለዚህ ዮሐንስን የዘላለም ህይወት ብላችሁ ስትመለከቱ ስለ ዮሐንስ ቮካብለሪ ማጥናት ይኖርባቸው ማለት ሰፋ ያለ ንባብ ያስፈልጋ ለውን በጥስ አርገን ምራፍ አምስት ላይ ሙታን እግዚአብሔርን ድምጽ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣ ፈንታው ይኖርሉ ምትሎናችን ጥቅስ አውጣ ወደ ህይወታችን ብቻ ዛም ደን ምን ይሄድበት ያቺ ጠባባ ንባብ ወሎ አድሮ ኪሳራውስ ተከተናል ምን እግዚአብሔርን በሙላት ኢየሱስን በሙላት እጌታ እነዚህ 66 ሁሉ መጻፍ 39 ሁሉ መጻፍ ይሰጣን እንደናውቀው እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮችን መመልከት እንቻላለን ብዙ መጠየቅም እንቻላል ይሄ ሰፊ ንባብ ቢግ ፒክቸር ሪዲንግ ና ተባባውጭ ስለዚህ ሁለት ነገር አለ ተመጋጋቢ ክበብ መረህ ወይም ደግሞ ሀርሞኒቲካል ሰርክል የሚባል አንድ መረህ አለ በጣም ቀላል ነው ምን ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር አብ ፓሳያችሁ እንደምታይ ተስፋ አደርጋለሁ 
እንደዚህ ብናመለከተው ይሄ ክፍል ነው ይሄ አጠቃላው ነው እያንዳንዱን ክፍል በተረዳው ቁጥር ይሄም ለክፍል ንዑስ ክፍለ ምንባቡ ያለ ይመረዳት ሲጨምር ለአጠቃላይ ያለው መረዳት ይጨምራል ለዚ ለአጠቃለ ያለው መረዳት በጨመረ በዳበረ ቁጥር ተመልሽ እነዛ ንዑስ ክፍሎችን ማቴዎስን ብቻውን ሳነብ ይሄ ደግሞ ምራፍ ሁለቱን ብቻን ሳነብው ለማቴዎስ ጠቅላላውን መጻፍ ያጠናውት የገባይ መረዳት ቢግ ፒክቸሩ ይሄንን ያብራራዋል ይሄ ደግሞ ይሄንን ያሳድጋው ምንድነው ተመጋጋቢዎች ናቸው ሃርሞኒቲካል ሰርክል ናቸው ክበብ ናቸው ሙሉ ሲገባኝ አባቡ ይብራራ ጠባቡ ደግሞ የተብራራ ባጠናውት ቁጥር ስለ ሙሉ ያለን ግንዛብ እየጨመረ ይመጣል ሁለቱ ተያያዥ ናቸው ጥቃቅና ሪዲንጋችን እንደገና ደግሞ አጠቃላይ ግንዛቤያችን ስለዚህ ወረዚህ እንመጣለን ስለዚህ አጠቃላይ ንድፉን ማየት ለአዲስ ኪዳን ያለንን መረዳት እንዲያዳብርልን ያደርግልናል ስለዚህ የመጀመሪያው መርህ ምን እንደምን ይሆነ ማለት ነው አወር ፋርሚኒቲካል ፋውንዴሽን አዲስ ኪዳን የራሱ የሆነ አወቃቀር ወይም ዲዛይን እንዳለው ለንገነዘብ ይገባ። ይሄ ምንድነው? አስካውን ያልኳቸው አንድ ወጥ ንባባለው ሰል እኔ የፈለኩትን ወጥ ላረጋው ገን መብት የለኝም። አዲስ ኪዳን ስናነብ አዲስ ኪዳን ራሱ ወልህ ወልህ አያች ይሄ ነው ያዛው እሺ አየው በዚህ ጋር ሄድ እሺ ይያለ ውል አለው ልክ ዳንቴ የራሱ ወል እንዳለው ስትፈቱት ወሉን አለ ይዛችሁ ፈቱ ጋዜጣ ምናምን ታችሁ እንደሆነ ስትቀዱ ትሬድ የሚባል ነገር አለ እና እንደዚህ ስትቀዱት ራሱ ይቀደላል ለምን እንት አለው ትሬድ አለው የራሱ ሙስ ስትልጡ እንዴት ነው የራሱ ምን አለው ትሬድ አለው የራሱ ውል አለው ልክ እንደዛው አዲስ ኪዳን ዝም ብሎ ጃምብ የሆነ ተደራረበ የሆነ በገልባጥ መኪና የተከመረ መጽሐፍ አይደለም እኛ እንደፈለገን ከዛ በኋላ እንደው ቱኑ ብለን ጌታ ሆይ ርዳኝ ምናም ብለን አላ አይደለ ምንና ነበው ያስፈልጋል ጸሎት ያስፈልጋል መንፈስ ያለ መንፈስ ቅዱስ መረዳት አንድ ይችላል ግን ዝም ብለን አላ አይደለ ትርምስ ምስምስ ብለን በጨፋና እንደሚደረግ መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ ወል የራሱ ዲዛይን የራሱ ትሬድ አለ እሱ ማያዛ አለበት ያዲስ ኪዳን ታዳ ዲዛይን ወይም ዲዛይን እንዳለው አንድ ወጥ ንባብ እንደሆነ ይሄ ምን ማለት ነው ከዛ ፍጥረት ጀምራችሁ ይሄ ለአዲስ ኪዳን ምን ብቻ አይደለም ለብሉይ ኪዳን ይሰራል እስከ ራእይ ተናብ ይሄ መጽሐፍ ልክ አንድ ጻፊ ከሱቅ ሄዳችሁ አንድ ጻፊ ጻፉ መጽሐፍ ከጀምር እስከ ፍጻሚው እንደምታነቡት ያህል ይሄ መጽሐፍ አንድ ነው ወጥነት አለው ምን እንዳለው ሁሉ ለዩ ወም ዲቨርሲቲ እንዳለው ዘፈጥራት መጽሐፍና ዘዳግም መጽሐፍ ሁለት የተለያዩ መጽሐፍቶች ናቸው የተለያየ መልክት አላቸው ዘፈጥራት ዘዳግም አይደለም ዘዳግም ደግሞ ምልክ ያስ አይደለም አንደኛው ተንቢታዊ ቅርጽ ነው ሐውራት ስራ ደግሞ አይደለም ያንዳንዳቸው መደመጥ አለባቸው የራሳቸው ድምጽ ጠብቀው መሰማት አለባቸው ልክ እንደዚህ እንዳለ ሞዛይክ እንደሆነ እንደምን መለከታቸው እቴ ወንድሜ አያለሁ ያንዳንዱ ልክ እንደዚህ ቅዱሳት መጻፍቱም 66 ቱም የራሳቸው ቆመው ምስክሮች ናቸው አራቱ ወንጌላዊ ያኖች እና ማቶስ ማርቆስ ሉቃስ ያኖች ለምን አራት ዩ ተመሳሳይ ተደጋጋሚ ታሪክ አስፈለገን ከዚህ የተነሳ ዲያ ተሰሯን የሚባለው ትሩ ፎር ማለት ነው አንድ የቤተክርስቲያን ሰው ሞክሮ ነበር አራቱም አቀናይስተን አንድ ትልቁ ወንጌል እናድርግ የሚል ማለት ነው ለምን በዙሪያ ያሉ አህዛቦች ምን ይላሉ ሊያራነሱ መጻፍታቸውን ተመልከዙ ሆነ በቃ የተደበላለቀ አንድ መጻፍ ለምን ሲያስፈልግ እነሱ አራት መጻፍ አላችሁ ተመሳሳይ መጻፍ የረባም ማይማኖት አይደለም በተከሳን ግን በዘመናት መካከ ሬዚስት አድርጋለች እነዚህ አራቱ ልክ እንደ ኳይር ናቸው አልቶ ሶፕራኖ ቴነር ኤም ቤስ እንዳሉት ምን ይሆናል ሃርሞኒ አላቸው አይደለ እንዴ ሁሉም ዩኒሰን ምንድነው ሁሉም በአንድ ሶፕራኖ ስትዘምሩ አይደለ እኛ ብዙ እንደምን ዘምረው ማለት ነው ግን በመካከል ምንድነው ዩኒሰን እንዳለ ሁሉ ሃርሞኒ አለ ማቴዎስ ሲዘምር ማርቆስም ሲዘምር ተመሳሳይ እንደ ተከላች ተወራራሽነት አላቸው ማቴዎስ ግን የራሱን ድምጽ የራሱን ቴነር የራሱን አብቆን ይሄዳው ልክ እንደዚሁ ቅዱሳት መጻፍት የራሳቸው መልእክት አላቸው ዲዛይን አላቸው ዲቨርሲቲ አላቸው አንድነት አላቸው ስለዚህ እነዚህ ክፍሎች በሙሉ ነው ዮሐንስ 5:39 ምዕራፍ 45 
ከቁጥር 40 እስከ 47 ድረስ ሉቃ 24 እነዚህ ያሳዩዋቸው ክፍሎች በሙሉ የሚናገሩት ቅዱሳት መጻፍ አንድ ወጥ ምን ባብ እንዳላቸው ሶስ መሰረታዊ ውቅሮችን ታዲያ እንደመለከታልን ከዚህ ሶስ መሰረታዊ ኡነቶችን ስለ አዲስ ኪዳን ይዘት ሐውራት 28 ከ3 እስከ 5 እንደመለከታል እነዚህ ምንድናቸው በእንል መጽሐፍ ቅዱሳችን ቅዱሳት መጽሐፍታችን በተለይ አዲስ ኪዳን የሚሰጠን ምስክርነት ኢየሱስ የቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ ማእከል ነው ምሶሶ ነው ትኩረት ነው ሁለተኛ የሚሰጠን አዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር መንግስት የቅዱሳት መጽሐፍት መሰረታዊ ጭብጥ ነው ወይም አጠቃላይ መልእክት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለማን ነው ስለ ኢየሱስ ነው የኢየሱስ መልእክት ምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት ነው የቅዱሳት መጽሐፍ ታዲያ ሌላ ቃል ኪዳን የሚለው ደግሞ የቅዱሳት መጽሐፍ መዋቅር ነው ወይም ደግሞ ቅርጽ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል ነገር ሁሉ የተጀመረው ከኪዳን ውስጥ ነው የወጣው ሙሴ በተራራው ላይ ኪዳን ከተቀበለ በኋላ መጽሐፍ የሚባል ነገር አልነበረም መቼ ነው መጽሐፍ የተጻፈው የመጀመረው ቃል የገባው ዘጻአት ምራፍ 24 ላይ ሙሴም የኪዳኑን ህግ በመጽሐፍ ጻፈና ለህዝቡ አነበበላቸው የትኛው ከዘጻአት ምራፍ 20 እና 23 ድረስ ያሉት ሶስቱ ምራፎች ህጉና ደንቦቹ the constitution and then demo case law እንደሚሉት ማለት ነው እዚህ ያገ ከጻፈ በኋላ በደሙ ህጽፎ የረጨ የህጉ መጻፊ ነው ህዝቡ ምን አለ እንታዘዛለን የቃሉን እናደርጋለን አሉ እዛን ጊዜ የእግዚአብሔር የሲናው ኪዳን ተመረቀ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል የተጸነሰው የበቀለው በመን ውስጥ ነው within the context of covenant ነው ኪዳን ውስጥ ነው አዲስ ኪዳን መጽሐፍት የበቀሉት መቼ ነው within the context of covenant ነው በኪዳን ጽንሰ ሀሳብ ውስጥ ነው እንዴ በመጨረሻ ጌታ ከመለይቱ በፊት ከደቀም ዛሙርቱ እንካችሁ ይህ የቃል ኪዳን ደሜ ነው ስለ ብዙዎች ኃጢያት የሚፈስ ለብዙዎች ኃጢ ሰዎች ስሬት የሚሆን የቃል ኪዳን ደሜ ነው በዚህ ከዚህ ውስጥ ነው የወጣው አዲስ ኪዳን ስለዚህ ኪዳን መዋቅራችን የመቅደሳት መጻፍ መዋቅር ነው ስትራክቸር ነው በዛ ውስጥ ነው ቅዱሳት መጻፍ የመጡት የእግዚአብሔር መንግስት ዋና ማዕከላዊ ጽንሰ ሐሳብ ነው ኢየሱስ ትክረት ነው ለምሳሌ ተመልከቱ ሐውራ 10 ምራፍ 28 ከ3 እስከ 5 ላይ ቀን ከቀጠሩለት በኋላ ብዙ ሆነው ወደ ማራፊያ ስፍራ ወጡ እርሱን ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ አሎስ ሮም ከተማ ከሄደ በኋላ በቤት እስር ውስጥ ሆኖ የሚናገራቸው ስለምን ነበር ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየመሰከረ ያብራራላቸው ነበር እግዚአብሔር መንግስት ምንድነው ማዕከላዊ ጽንሰ ሐሳብ ነው ወይም ደግሞ ማዕከላዊ መልእክት ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው እየመሰከረላቸው የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉን ያካተተ ስለ መዳናችን የሚያድን መንግስት ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር አመራር አለቅነት በዋጃቸው ህዝብ ላይ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት አላማ ስለሆነ ይያብራራላቸው ይልና ከየት ነው ግን ያብራራላቸው ከሙሴ ህግና ከነቢያት በመጥቀስ ይሄን ማለት ኪንግdom የመንግስቱን ቃል ከየት ነው የሚያመጣላ የሚያብራራላቸው ከቅዱሳት መጻፍት ነው ስለ ኢየሱስ ሊያሳምናቸው መከረ ጳውሎስም ራሱ በተከራየው ቤት ሁለት አመት ሙሉ ተቀመጠ ወደ እርሱ የሚመጡትንም ሁሉ በደስታ ይቀበል ነበር ማንንም ሳይከለክለው እንደገና የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ ማከላዊው መልእክት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ግልጽነት ያስተምር ነበር ስለዚህ ሶስቱንም እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔር መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደ ይሄ ሐውራት ስራ ሲዘጋ ነው ሲጀመረስ ድልባዱ ለክ መጻፍ ቅዱሳችን ልባድ እንዳለው መጀመሪያ እና መጨረሻ የሐውራት ስራ ልባድ ምንድነው ሲጨርስ ዮሐን ጳውሎስ ምን ያደረገ ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየመሰከረ ነው የጨረሰ ሐውራት ስራ እግዚአብሔር መንግስት ለማን ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱም የሚመጣው ከምድር ይሄ ድምጽም ይገኛል ከቅዱሳት መጻፍ ነው ቴዎፍሎስ ኢየሱስ ለማድረግ ለማስተማር ጀምረውን ሁሉ ቀደም ብሎ መጻፍ ይጀም ጽፈልላ ሐለ ሉቃስን ነው ይሄም እስከ አረገ በቀን ድረስ ለመረጣቸው ሐዋርያ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝ የሰጣቸው ተዛዛት ነው ከህማማቱ በኋላ ከሞተና ከተነሳ በኋላ ቀርቦ ሄው መሆኑን እነዚህ በብዙ ማስረጃ ያረጋገጠ አርባ ቀን አልፎ አልፎ እየታያቸው ስለ ምን እንደሆነ ይነገራቱ what is the topic አርባውን ቀመሙሉ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገራቸው 
በዚህ አሁንም ተመለከታችሁ ሲጀምርም ሲጨርሰም በጽንጽንሳ ሐሳብ ወይ ማከላዊ መልእክት ምንድነው ያዲስ ኪዳን የጊዚ አብሔር መንግስት ነው ያዲስ ኪዳን ሰላማን ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ የሚወጣው ወይም ደግሞ ይሄንን የምንመለከተው መዋቀሩ ምንድነው ቅዱሳት መጻፍትናችሁ ቅዱሳት መጻፍ ወዘን this covenant structure ከበኪዳን ውስጥ የተሰጠነ ስለዚህ ረሰ ጉዳው ምንድነው ያዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር መንግስት ነው ያዲስ ኪዳን ትኩረት ማን ነው ኢየሱስ ነው ምንድነው መሰረቱ ቅዱሳት መጻፍትናችሁ ከሕግም ከነቢያትም ይያጣቀሰ ስለሚለ አውራት ስራ 17 ከሁለት እስከ 3 ላይ ብትመለከቱ እንደ ለማዶ ወደ ምክሮብ ግባ 3 ሰንበትም ከቅዱሳት መጻፍ እየጠቀሰ ከነርሱ ጋር ተነጋገረ ክርስቶስ መከራን እንደሚቀበል እንዳለበት ከመታምነሳት እንደሚገባው እያስረዳ በማረጋገጥ ይህ እኔ የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እሱ ማን ነው ክርስቶስ ነው የሚያሳምናቸው ምንድነው ቀደም ወንደማችን ጋሻ ያለ እንደነገረ እንደሱ የሚጠብቁት ክርስቶስ ነበር የነሱ የሚጠብቁት ክርስቶስ እና እነሱ የሚያስቡት ክርስቶስ ጳውሎስ ከመሰብከው ክርስቶስ ጋራ ላይ አልተገናኘላቸው ጳውሎስ ግን የሚያረጋው ምንድነው እንመለስ ወደ ቅዱሳት መጻፍ ወደ ቅዱሳት መጻፍ መልሶ ሲያነባው ግን እሱ የሚሰብከው ኢየሱስ በርግጥ ክርስቶስ ነው አሁንም ትመለከታላችሁ ይሄንን ትኩረት በቅዱሳት መጻፍ ማከላው ማለት ማን ነው እግዚአብሔር መንግስት ነው ስለማን ነው ስለ ክርስቶስ ነው ፊልጶስም አንድ ሳማሪያ ወርዱ ማን ነው ክርስቶስን ሳበከላቸው ፊልጶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም የሳበከላቸው ነው አመው በመቀበላቸው ወንዶች ሴቶች ተጠመቁ የተሰበከላቸው ማለት ሲጠቃለል ሰመራይዝድ ሲሆን በመንድን ነው በእግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህ ሶስት ትኩረታች አሉ ሶስት ነገሮች አሉ አዲስ ኪዳን ውሉ አዲስ ኪዳን ስለ ኢየሱስ ነው ቅዱሳት መጻፍ ባጠቃላይ ስለ ኢየሱስ ናቸው ማከላዊ መልእክቱ ምንድነው የጊዚ አብሔር መንግስት ነው ይሄም ደግሞ በእምድ ነው በሕግ ነቢያት መዝሙራት ወንጌላት ይያለ የሚቀጥል ቅዱሳት መጻፍ ዙይ የሚወጣ ነው ስለዚህ የሐዋርያት ስራ ልባር እንደ ተመለከተም ሮሜ ደግሞ ልባር ሲጀምር ብትመለከቱ ሮሜ 1 ከ1 እስከ 3 ላይና 16 ሲዘጋ ወንጌል ብሎ ይጀምርና ወንጌሉን በሁለት መልኩ ይገልጥ ይለናል ወንጌል ምንድነው የተስፋው ቃል ፍጻሜ ነው ይለናል ወንጌል ምንድነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ይሰጣ የተስፋ ቃል ወንጌል ምንድነው ቀድሞ ሚስጥር ሆኖ ተደ ብቆ ሰዎች አይኖቹ ተከፍቶ ሳይውት የነበረ የተገለጠ ነው ስለዚህ ወንጌል ምንድነው ሚስጥር ሆኖ የቆየ የተገለጠ እህ የተስፋ ቃል ሆኖ የተጻፈ የተፈጸመ ነው አዲስ ኪዳን ስናነ በመዋቀሩ ምንድነው ማለት ነው ሮም የሚያስተምረን በእነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ፕሮሚስ ፍልፉልመንት የተስፋ ፍጻሜ ነው ኢየሱስ የተስፋ ሁሉ ፍጻሜ ነው እንዴትስ ከዚህ ቀደም ደግሞ ሰዎች ያላዩት አንዳንዶች ታውረው እናንተ ለታዩ የሚፈልጉትን ለማየት ብዙ ቅዱሳን ሰዎች ፈለጉ ነገር ግን አልሆነም እናንተ ግን ታዩ ዘንድ መፍት ሰጥቷቸው ተጠን ሰጥቷቸው ይሄ በረከት ተሰጥቷቸው ለደቀም ዘመርቶች እንዳላቸው ኢየሱስ ምንድነው ሚስጥር ሆኖ የቆየ ነበር ስለ ኢየሱስ ማንነት ስለ ማንነቱና ስለ መንግስቱ ባህሪ ቦንጌላት ላይ ጳውሎስ ደግሞ ይደረብና ስለዚህ ሚስጥር ሰለማን የአህዛብ መጨመር አህዛብ ከአይሁድ ጋር እኩል ወራሾች መሆናቸው ከዚህ ቀደም ለነበሩ ቅዱሳት ሰዎች ያልተገለጠ አሁን ግን ለሐዋርያቱና ለነቢያቱ የተገለጠ ይላል ጳውሎስ ስለዚህ አዲስ ኪዳን ስናነብ እንደዚህ አይነት የተስፋ ፍጻሜ እንደ ደሙ የሚስጥር መገለጥ አለ ሮሜ 1 6 ላይ ወንጌል ጳውሎስ ባሪያ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ለእግዚአብሔር እንዴት ተረየና ወንጌሉ ማን ነው ወንጌሉን ይላል በሶስ መልኩ ይገልጣል በነቢያት በኩል በቅዱሳት መጻፍ ታስቀድሞ ተስፋ የተሰጠ ነው ወንጌሉ ስለ ልጁ ነው ልጁ ማን ነው ቀድም የተነጋገረ ነው በስፋት እየተነተነልን የልጁ ማንነት ባንድ መንገድ በስጋ ከዳዊት ዘር የሆነ ነው በዚሁ ደግሞ ገጽታው በቅድስና መንፈስ ከሙታን በመነሳት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ባይል ስለተገለጠው ሰላማን ነው ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አቀደም እንዳልኳችሁ ጌታ ክርስቶስ እነዚህ የኢየሱስ የተባለው የናዝሬቱ ሹመቶች ናቸው ከሙታን ትንሳኤ በኋላ የተቀበለው ቪንዲኬሽን ነው በርሱ አማካኝነት ለስሙ ለአዛብ ሁሉ መካከል ሰዎችን በመነት አማካኝነት ለሚጠራው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተልእኮዋዊ ያለው አዛብን የማዳን ተልእኮ እዚህ መስተዋዳ ሐረጎቹ እንደሚያመለክቱን አስቀድሞ በነቢያቱ በኩል በእነሱ በኩል ነበር የተሰጠን 
ለኛ ይቀርራልን በመንድነው በቅዱሳት መጻሕፍት ተስፋ የተሰጣ ነው ሶስተኛው ሐረግ ደግሞ ስለ ምትለው ስለ ልጁ ልጁን በሁለት መልኩ ይገልጠናና የዳዊት ልጅ ነው ጌታ ነው ስለዚህ ወንጌል ተስፋ ነው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል የቤተ ክርስቲያን መልእክት ነው ዓላማው ምንድነው አዛበን መጥራት ነው ስለዚህ አዲስ ኪዳን ራሳ ጉዳይ እግዚአብሔር መንግስት ነው ማከላዩ ትኩረት ኢየሱስ ነው ኪዳናው መሰረቱ እግና ነቢያት መጻፍቶች ናቸው ሁለት ነገሮችን ተናግረን ጫርሳለን ስለዚህ እስካሁን የተመለከተው ኢየሱስ ምንድነው የቅዱሳት መጻፍት ማከላዊ ትኩረት ነው ዮሐንስ 5 ከ39 እና 46 እና 47 እንድትመለከቱ እነዚህ መጻፍት ይላል ብሉይን ማለት ነው እነሱ በማጥራት ህይወት ያላችሁ ይመስላችኋል እናንተ ብሉይ ክዳንን ነገር ግን ብሉይ ክዳንን ስታጠኑት በማን ዙሪያ አታጠኑትም በእኔ ዙሪያ አታነቡትም እነዚህ መጻፍት ግን መታጠኑዋቸው መጻፍቶች ግን ስለማይ የሚመስክሩ ናቸው ስለ እኔ የሚመስክሩ this is so audacious በጣም አስደነግጥም የሚገርም ማነጋገር ነው አንድ አይሁዳዊ ሰው ቆሞ በፊታቸው የብሉይ መጻፍት በሙሉ እናንተ በሕግ ዙሪያ ያነበባችሁ ትተጋላችሁ ግን ችግራችሁ አንድነው ምንድነው እሱ በእኔ ዙሪያ ታነቡም እነዚህ ቅዱሳት መጻፍት ሁሉ ስለ እኔ እናገራሉ ሲል የመጻፍ ቅዱስን ትኩረት ማከላዊ ትኩረት ማግ ሆነ ኢየሱስ ነው እዚህ አዲስ ኪዳን ስናጠና ወይ ብሉይ ክዳን በሰፊው ስናጠና አንድ ማውቅ ያለብን ምናነበውና ምናጠናው መጻፍ ስለ ኢየሱስ የሚናገር በመካከሉም ቆሞ የሚገኘው ኢየሱስ ነው ሲወርድም ምክንያቱም ሙሴን በታምኑት እኔን ባመናችሁ እኔን የማታምኑት ሙሴን ስለላላመናችሁ ሙሴ በታምኑ ኖሮ እኔን ታምኑ ይነበረ ያላመናችሁት ለምንድነው እርሱ የጻፈው ካላመናችሁ እኔ የምናገረው እንዴት ታምናላችሁ ሙሴ ጻፈው ስለምንድነው ሙሴ እሱ የጻፈው ስለ እኔ ነው በጣም ነው የሚገርም ነው ሙሴ ከኢየሱስ በብዙ ሺህ አመት በፊት የነበረ ሰው ስለ እኔ ጽፏል ይላል ፊልጶስ ምናፍ ላይ እና አግንቶ ሙሴ በሕግ መጻሕፍት በነቢያት ስለ እርሱ የተጻፉለት ዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስ አግንተ ነው አሁን ኢየሱስን ሲመለከቱ ማን ሙሴ የጻፈለት የቅዱሳት መጻሕፍት ማአከል ነው ማቴዎስ 5 17 ሕግን ለመሻር ሳይሆን ሕግን ለፈጽም መጥቻለሁ ሐውራት 13 ከ17 እስከ 18 በነቢያቱ አፍ ሁሉ የተናገረውን ፈጽሟል ኢየሱስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1 ከኋላ ላይ በእግዚአብሔር የተስፋ የተሰጡ ተስፋዎች አንዳንዶቹ አይደለም ሁሉም አሁን የሚሆኑት በእርሱ ነው እኛም በእርሱ አማካኝነት ክብር እግዚአብሔር ክብር አሜን የምንለው በዚህ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ተስፋ ቃሎች ሁሉ አንድም ሳይቀር የሚማከሉት በማን ነው በኢየሱስ ነው ኢየሱስን ተዘሎ የቅዱሳት መጽሐፍ ተስፋ ወደኛ ሊመጣ አይችልም ኢየሱስን ዘለን የምናነበው ንባብ በሙሉ አዲስ ኪዳናዊ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንባብ አይደለም ኢየሱስ አይዘለል ሁልጊዜ ኢየሱስ ጋር ተማክሎ መስቀሉ ጋር ደርሶ ነው ወደኛ የሚመጣው አለ በለዛ መጽሐፍ ቅዱስን ግብረ ገብ ነው አትንካ አታድርግ ነው ለዚህ ነው ልጆቻችንን ስናስተምር መጥንቅቅ ያለብን ለልጆቻችሁ ዝም ብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ አታስተምሯቸው አብራችሁ ስለማንም እንደሆነ አስተምሯቸው ይገባቸዋል አለ በለዛ ሞራሊስቲክ ነው የሚሆነው ሲያድጉ ምን ተረዳ ከዚህ ታሪክ ይሆን እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አታድርግ እንደዚህ ሁን እንደዚህ አትሁን ነው ብቻ የሚማሩት ነገር ግን ዝጋም ያስተምረን የተስፋዎቹ ቃል በሁሉ በእኛ ጋር ደርሶ አሜን የሚሆኑት በክርስቶስ በኩል ነው ስለዚህ ሉቃስ 4 ከ5 እስከ 6 እንዲያላቸው እናንተ የማታስተውሉ የነዚህ የማውስ መንገሮች ልባችሁ ነቢያት የተናገሩትን ሁሉ ከማመን የዘገየ ግሳጼ ክርስቶስ አሁን ተመረኩት የኛን አነጋገር ኢየሱስ የሚናው ይሄ ክርስቶስ የሚባለው ሰው ይሄን መከራ መቀበል ወደ ክብሩ መግባት አይገባውንም እና ይህ ክርስቶስ ቅዱሳት መጻሕፍት ብሎ እንደሚናገሩት በሶስተኛው ቀን ይነሳል ይሞታል በስሙም ለሐዛ ሁሉ ንሳ እንደሚ እንደሚናገር አላነበባችሁ ምን አሁንም እየነገራችሁ ምን ስለ አንባባው ቅዱሳት ብሉይን ኪዳን በስነስርዓቱ ሊነበብ እንደሚገባው ወጥነቱን ጠብቃችሁ ቢግ ፒክቸሩን ጠብቃችሁ በታነቡት ኖሮ የምትدرسው በደምዳሜ ክርስቶስ የተባለው ሲመጣ ይሞታል አጥያታችንን ይሸከማል ኢሳይያ 53 የሚባሉ ማከላው የሆኑ የትንቢት መጻፍቶች ነበሩ ዘላችሁታል ስለዚህ ተጨማሪ ማስረጃዎች ኢየሱስ የብሉይ ጥላ እንደሆነ ያዲስ ኪዳን ደግሞ አካሉ እንደሆነ 
ነንቆላ ሳይ ሳስተምሮ ነው በተጨማሪ አሁን ከነገርኳችሁ ማዋቀር ውጪ የብራውን ጻፊ ለምሳሌ ሳይሳየን እንዳይነት ምረዳውቱ የምነት አባቶች የብሉ ታሪክ ውስጥ እናገኛቸው ሰዎች ምስክሮች ብቻ ነው የሚላቸው የሩጫችን ትኩረትና አረያያችን ግን ሊመለከት የሚገባው ማን ላይ ነው ኢየሱስ ላይ ነው የምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ላይ ሙሴ ላይ አይደለም ትኩረታችን አብርሃም ላይ አይደለም ትኩረታችን ወይኔ አብርሃም እኔ መሰለ ሰው እንደው እንደ አብርሃም ነው ያ አብርሃም ትራክ እንዴት ይሄዳል ልክ ነው አብርሃም እንደ ምሳሌ ሆኖ ይቀርብልናል ግን አብርሃም was designed to point us to Christ ስለዚህ ነው እንደ ሮሜ ምዕራፍ 4 ያሉ እንደ ነገላቲያ ምዕራፍ 3 እና 4 ያሉ መጻፍቱን ስታ ነባው እና አብርሃምን የጎተቱ ሲያመጡ ወደ ሲወስዱ ነው ወደ ክርስቶስና ወደ መስቀሉ ይወስዱ ነው ስለዚህ never bypass Christ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን የቅዱሳት መጻፍ ማዕከል ነው በተጨማሪ ስለ ብሉይ ኩዳን የሚናገረው ክፍሎች ሰዎች ተቋማትና ክዋኔዎች እነዚህ በዘልማል ታይፕስ የሚባሉት አመልካቾች ሆኑት እንደነ ካህናት ነገስታት እና ነቢያት በተመለከቱ እነዚህን ቢሮች አዲስ ኪዳን ላስተመጡ እነዚህን ሁሉ ክርስቶስ ሲጠቀልላቸው ማከል ሲቆምታ ያላቸው ኢየሱስ ታላቅ ነብይ ነው እንደ እኔ ያለ ነብይ ያስነሳላል ብሎ ዘዳግም 18 18 ለ ሙሴ ተናግሯል ጴጥሮስ ይሰብክ ያመጣዋል ጳውሎስ ያመጣዋል እንደ ሙዝኔ ያለ ነብይ ያስነሳላል እሱን ተሰማለ ደቀም ዛሙርቶቹ በዛ በገናናው ክብር ባለበት ተራራ ላይ ሄደው ኢየሱስ በክብር ሲገለጽ ከሰማይ ድምጽ መጣላቸው ለምን ድምጽ የመጣው ምክንያቱም ጴጥሮስ ነዘም ሶስቱ ዳስን እስራ ሙሴ ኤልያስ ለሶስቱም ዳስ ሰርተን በቃ ጥሩ ቦታ ነው ማት ማከላው ትኩረት ሊወስድ ነው ሙሴ ኤልያስ ማከላው ትኩረት ሊወስድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሚያለው የመወደው ልጅ እሱ ነው እርሱን ስሙት እቺ እርሱን ስሙት ብትሎ ደራግማ 18 18 ላይ ነው እንደ እኔ ያለ ነብይ ይሰጣሃል እሱን ተሰማለ ኢየሱስ ወነተኛ የዳዊት ልጅ ነው ከሱ በኋላ ሌላ ልጅ የለም ከሱ በኋላ ሌላ አይነት ሙሴ አይነት ነብይ የለም ከኢየሱስ ታላቅ ለቀ ካህናት ነው በመን በነአሮን አይደለም እንደምን መለከተው ኢብራሂም ላይ በመልከ ጸደቅ ሹመት በተለየ ሹመት እሱ ታላቅ ለቀ ካህናት ነው ከኢየሱስ በኋላ ሌላ ታላቅ ካህን የለም ስለዚህ ኢየሱስ የቅዱሳት መጽሐፍ ማዕከል ብቻ ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተማክለዋል በክርስቶስ የእስራኤል የመስዋዕት ስርዓቶች በሙሉ አሁን የተማከሉት በማን ነው በኢየሱስ ነው ዮሐንስ መጥምጣው ሲናገር እጁን ጠቁሞ የእግዚአብሔር በክ መስዋዕት የሚሆነው በክ ይሄ የእግዚአብሔር መስዋዕት አርጎ ከሰጠ በኋላ ሌሎቹ መስዋዕቶች ይቀራሉ አሁን ማን ነው ወነተኛው መስዋዕት ኢየሱስ ነው የእስራኤል መቅደስ ፍጻሜ ነው ይሄን መቅደስ አፍርሶት ብሏል ጌታ ከዚህ በኋላ ቤተ መቅደስ ህንጻ መሆኑ ቀርቶ ምክንያቱም ቤተ መቅደስ ሳቢው ምንድነው እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የሚማከልበት የሚገናኝበት ስፍራ ነው አሁን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚማከልበት የሚገናኝበት ስፍራ ማን ነው ኢየሱስ ነው ቤተ መቅደስ የሴቲቱ ዘር ፍጻሜ የአብርሃም ዘር ፍጻሜ ከይሁዳ ገዢ ወጣል ተብሎ የተነገረው ተስፋ ፍጻሜ ኢየሱስ ነው እስራኤል በሰውነቱ ወክሏታል እንደሷ ተፈትኗል እንደሷ በውሃ ውስጥ አልፏል የተሻለው ኪዳን መካከለኛ እሱ ነው ይለናል የእግዚአብሔር ጥበብ እሱ ነው የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ እሱ ነው የእስራኤልን አምላክ በሰውነቱ መገለጥ ነው እኔ እርሱ ነኝ ብዬ ስነግራችሁ ካላምናችሁ በኃጢያታችሁ ትሞታላችሁ እኔ ነኝ የምትለው እግዚአብሔር ለሙሴ በቁጥቋጦ አኺህ አሸር አኺህ እኔ እርሱ እኔ ነኝ እኔ ያው እኔ ነኝ በአማርኛ ሲተረጎ ያለና የነበረ አብርሃም ከመወለዱ በፊት ኢጎ ኤሚ በአዲስ ኪዳን ላይ እኔ ነኝ ምን ማለት ነው የእስራኤል አምላክ በሰውነት ተገለጠ ኢየሱስ እስራኤልን ወክላል ካህናቶቿን ይወክላል መስዋዕቶቿን ወክላል የቀደመውን ኪዳን ይወክላል እነዚህን ሁሉ በሰውነቱ ማንነት ተቀልሎ ካሁን በኋላ ስለ እነዚህ ጉዳዮች በተመለከተ ምንን መለከተው ኢየሱስ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ማየት እግዚአብሔርን ማምለክ ከፈለገን ፊታችን የምናዘወረው ወደ ማን ነው ወደ ኢየሱስ ነው ከዚህ ቀደም እንኳን ይሰሩ የነበሩ ነገሮች ተቋርጠዋል ከእንግዲህ ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ የሙሴ መጻሕፍቶች በተነበቡ ቁጥር መጋረጃው ይሆናል ሰው ግን ወደ ክርስቶስ ዘወር ሲል መጋረጃው ሃሌሉያ ይገፈፋል ኢየሱስ ምንድነው የቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ በአከል ነው መጻሕፍት ስታጠኑ ኢየሱስን መካከለ እንደምታገኙት አድርጋችሁ አንብቡት ይሄ የመጀመሪያው መዋቅራችን ነው ቢቀጥሉትን ታሪካዊውን መዋቅሮችን አንዳንዶችን ተነጋግረን ወደ 
ትምህርታችንን እንገባለን እዚህ ጋራ አንድ ሁለት ደቂቃ አጭር ጥያቄ ካላችሁ ሃሌሌላ የሚከተሉ ሳምንት ጥያቄውን እንቀጥላለን ጋባኛ አ በነገር አንተ የጠየቀ ያልኩ ጴጥሮስ የተናገረው የትኛው ነው ነው ይያልከኝ አይደለለህ አው ጴጥሮስ የተናገረ የትኛው ነው ግን እንደሱ አይነት ጥያቄ ወደው ግለት ይዘን سنመጣ ቀጥተኛ መልስ ልታገኛችል ምክንያቱ የለንማ ምንጩ ግን አንዳንዱ የተብራሩ ናቸው ለምሳሌ ኢየሱስ አንተ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ክርስቶስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲል የተብራራ ለዚህ እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ሪሊ ጠይቀን ልንመለሳቸው አንችል መላመት ሊኖርሽናል ስካለር ሊገ ጋስስ ልንሰጥ እንችላለን አንድ አንድ እንደሚያደርጉት ማለት ነው ግን እነ ማቴዎስ እነ ማርቆስ እነ ሉቃስ ያንን ወስደው አብራርተው ነግረውናል አንድ አንድ ነገሮች ስለዚህ ማዳመጥ ያለብን እነሱ ይጻፉት ነው ግን በቋንቋ ወይ በስነ አፈታት ደረጃ ግን በቋንቋው ፍቺ ደረጃ they mean the same thing at the base level ግን አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉ ማቴዎስ እንደዚህ ብሎ የተናገረው ማርቆስ እንደዛ ብሎ ተናገረው one now ምንጭ ግን እንደነበረ የሚሉት ጥያቄዎች አንዳንዱ is lost for us and it's not really minimum faida millacho menya na tro tiyake no gizachin sile hedagin ezi gar na qom adele pastor 